Kerala Administrative Service in the Parisha, February Rivati Munna, Totangoyan Adaya Kastiche, Aru Dosa Matram Baki Kerala Administrative Service Notification Ringy Paul Itramatram Ber, Apply Jim and Naranu Dairam Angela Shati, Napati Muayram Per. Everil Chalere Chala course in a couple of charmo Pashe Paul, course in Arthur, and I love a movie course in Arthialum. A yard in Beryl Kudale are coaching in a Vidya Magan Karila. Apoly Angela Shatapati Muayr and Bere Yangane E. Syllabus cover in a classical red can petum yena Urichinda on the Parana. You are general border. I am going to take a very game. This is audio class, electronic media, logo, ethic, and ethics. This is an audio director. I am going to YouTube. I am going to download the Carnegie system. I am going to go to the Carnegie system. I am going to go to the Parishake, Tayaragan, Kerunodan Itra Viplo Garamaya, Uripadi Avish Kericha, Yojana Shama Bordinum, Government Dinum, Adiamayan, Nani Arpikugan KS in a Padikim Boltane, Walla Sathe Maya, Kandagal, Matuvala Makhari Lake and Gudi, Sadikandadan A yes very shaky Padikin of the syllabus, Valerio Ralo were a KS in a common. Pinna Kerala, the Summa the Chagarla Jaratrum, Gerlath in the Culturum, Gerlath in the Tourism or Potra, Corre Makhil Gudi Kauridal, KS in the Syllabus I. About KS in Vadikan the Kuti, a yes in Vadikan Gudi Tairavana. Adabola Niana, UN Civil Service, Akhila Loga Adistana Tarula, Nala Shambulum Prestige Mulla, UN Civil Service. Ad International Affairs, some world history, world geography. World Commerce of Kul Pata Korch Mehla Loda Padichal, our syllabus a covered out. Pine Tata Administrative Service. India a private sector Lula, Valaranala Civil Service, Tata Administrative Service. A Pinali Service welcome, Ore Same, Lecture Mech Padikan. E audio classical, Ningal Sadichal, Ningal Kakarim. In the other upper, Valar Sathe Mayur Sangadunda. ஒரு qualification படிச்சால் ஆ qualification അനുസരിച്ചുള്ള ജോലി തേടി എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് കേരളത്തിലെ പല കുട്ടികൾക്കും അറിഞ്ഞുടാ അതുകൊണ്ട് നാഷണലും ഇന്റർനാഷണലുമായ സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറെടുക്കേണ്ടത് അതിന്റെ സിലബസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നും ഈ ഓഡിയോ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും ആ പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കാനും കഴിയും that is the audio, video, classical. The class is the class. The history is the history of the civil service. The history of the civil service is the history of civil service. The history of the civil service is the history of the civil this is the Manisla Kanamangil. I am a history option. 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 I am a history Abah sign doa nadi rasam sekarang takaran video ulah, satu sebabnya ngal edita, bisada maya, orang lekan, orang edit page gitu lah jangan edit. Ina ladai cody ini dengen awal serta yes perisik kawan. Cody am, what is the chief cause for the decline of Indus Valley civilization? Substantiate your argument. Two hundred words yang naik itu. Bila yes perisik cody am mana Paul? Yet the garden and lay down a Pradana garden of Nadi or Tiraman and Rekanam. Other material garden and lacal in the wound to cool the Pradhanimula the Ana and the Vadikanam. Is the Muruan Edan, Idunur Wakil and Vichrol, Nemokal Page and Vichrol. 
നമ്മുടെ അറിവ് മുഴുവൻ എടുത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ചോദ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ഡയലക്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡിലൂടെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കി ആർഗ്യുമെൻറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റൈലിൽ നമ്മുടെ അറിവ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ കെ എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വിഷയം പഠിച്ച് അതിനെ പ്രശ്നാധിഷ്ഠിതമായി മനസ്സിലാക്കി അതിനെ വിശദീകരണത്തോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ കെ എസിൻ്റെ സിലബസ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇന്ത്യ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം നമ്മൾ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച വാക്കാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്ന വാക്ക് സിന്ധു നദിയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് സിന്ധു എന്ന വാക്ക് സ ഇറാനിയൻസിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ലിസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ഹ് എന്ന് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ സിന്ധു ഹിന്ദിയായി ഹിന്ദുവായി മാറി അപ്പോൾ ആ ഹിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ സിന്ധുവിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഉത്ഭവം അതായത് സപ്ത സൈന്ധവ നദീതടത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ രാജ്യം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജലം ചിനാബ് രവി ബിയാദ് സദ്ലജ് സിന്ധു ആൻഡ് സരസ്വതി ഏഴ് നദികളാണ് സപ്ത സൈന്ധവ ഈ ഡെഫിനിഷനിൽ ഇന്ത്യ എടുത്താൽ ആ ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമേ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രത്തിനകത്തുള്ളൂ ബാക്കി എൺപത് ശതമാനവും പാകിസ്ഥാനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഈസ്റ്റൺ ഇറാനിലും കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന വാക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം ഇന്ത്യ എന്ന വാക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉപയോഗിച്ചതിനെതിരെ അന്ന് വ്യാപകമായ സമരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഭരണഘടന മാറ്റാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായില്ല രണ്ടാമതായി ഇന്ത്യയെ വിളിച്ച വാക്ക് ഭാരതമെന്നാണ് ഭരതകുലം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഈ ഡെഫിനിഷൻ ഇന്ത്യ എടുത്താൽ ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യയുടെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് പോലും ഇല്ല ഭരതൻ്റെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ഇപ്പോൾ അതിനൊരു പുതിയ വ്യാഖ്യാനം വരുന്നുണ്ട് അഗ്നിയെ ആരാധിക്കുന്നവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമെന്നാണ് ഭാരതമെന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് അറബിക്കടൽ നിന്നാണ് അവിടെ കൂടെ വടക്കോട്ട് വന്ന് ബലൂചിസ്ഥാൻ വളഞ്ഞ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ പ്രോവിൻസിന് മുകളിൽ കയറി കാശ്മീരിൻ്റെ വടക്കുള്ള ഹിന്ദുകുഷ് പർവ്വതനിരകളും പിന്നെ കാറുകൾ പർവ്വതനിരകളും കടന്ന് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൻ്റെയും ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെയും മുകളിലൂടെ നേപ്പാൾ സിക്കിം ഭൂട്ടാൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിൻ്റെ പർവ്വതനിരകൾ കടന്ന് അരുണാചൽ പ്രദേശിലൂടെ വന്ന് നാഗാലാൻഡ് മിസോറാം മണിപ്പൂർ ത്രിപുര വഴി ഇറങ്ങി ബെർമയുടെ അപ്പുറത്തുള്ള ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഈസ്റ്റേൺ എക്സ്റ്റൻഷൻ അരക്കൻ യോമ പെഗു യോഗമ വഴി വന്ന് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യണം ഈ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ എട്ടോളം രാജ്യങ്ങൾ ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ് പാകിസ്ഥാൻ നേപ്പാൾ സിക്കിം ഭൂട്ടാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ബർമ സിലോൺ മാൽദ്വീപ്സ് ഉൾപ്പെടെ സൗത്ത് ഏഷ്യ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ ഭൂവിഭാഗം ഉത്തരം മേ സംദ്രസ്യ ഹിമാലയ ചൈവ ദക്ഷിണ അപ്പോൾ വിഷ്ണുപുരാണത്തിൽ പറയുന്ന ജോഗ്രാഫിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ് വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യ എന്ന ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന ഉള്ളതിന് എന്തി എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടിക്ക് കൃത്യമായ ചിത്രം ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യക്കാർ ആര് എന്നുള്ളതാണ് ഹു ആർ ദ ഏർലി ഇന്ത്യൻസ് ടോണി ജോസഫ് മുപ്പത്തഞ്ച് പേരും ചേർന്ന് വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകം മൂന്ന് മാ നാല് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ആരാണ് ഒറിജിനൽ ഇന്ത്യക്കാർ ഈ രംഗത്ത് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഒരു വല്ലാത്ത കള്ളക്കഥ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ തലമുറകളായി പഠിപ്പിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് ആ കഥ ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തി നാല് ശതമാനം വരുന്ന ഷെഡ്യൂൾ കാർ ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ്സ് അവരെല്ലാം നീഗ്രിട്ടോയിഡ് വർഗക്കാരാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ നീഗ്രോയിഡ് നീഗ്രിട്ടോയിഡ് വർഗക്കാർ സൗദി അറേബ്യയുടെ തെക്ക് കൂടി യാത്ര ചെയ്ത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ തെക്ക് കൂടി കറങ്ങി ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിച്ചു 
അവരുടെ സന്ധി പരമ്പരകളാണ് നീ ഗ്രിറ്റോയിഡ് വർക്കക്കാർ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓസ്ട്രിക് ഗോത്രങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു ഓസ്ട്രിയയുടെയും ടർക്കിയുടെയും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഭൂപ്രദേശം അവിടെ നിന്ന് ഓസ്ട്രിക് ഗോത്രക്കാർ ഇവിടെ വന്നു മുണ്ടാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ പ്രോട്ടോ ഓസ്ട്രലോയിഡ്സ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെയും ന്യൂസിലൻഡിലെയും മവോറികളുടെ പൂർവികർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയ പൂർവികർ ആ പൂർവികരുടെ വംശപരമ്പര അത് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഉള്ളാടന്മാർ എന്ന് പറയുന്നവർ ഈ പ്രോട്ടോ ഓസ്ട്രലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ദ്രാവിഡ വർഗക്കാർ വന്നു ദ്രാവിഡ വർഗക്കാരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിളിച്ചത് തുറേനിയൻസ് എന്നാണ് ഇറാൻ്റെയും ടർക്കിയുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭൂപ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് തെക്കേ ഇന്ത്യയും ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യയും ഓക്യുപ്പ് ചെയ്തു ഒറിജിനൽ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ അവരുടേതാണെന്ന് അവർ ഒരു ചെറിയ വാദം നടത്തി അങ്ങനെ ദ്രാവിഡ വർഗക്കാർ തുറേനിയൻസ് വന്നു ഇപ്പോൾ കേരളം തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര കർണാടക ഗോവ പോണ്ടിച്ചേരി ഇവിടെയൊക്കെ ദ്രാവിഡ വർഗക്കാരാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോലാരിയൻസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു കോലാരിയൻസ് തുർക്കിയുടെയും സെൻട്രൽ ഏഷ്യയുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നവരാണ് അവരുടെ രാജവംശമാണ് കാർത്തി വി രാജുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹേ ഹേ രാജവംശം ആ കോലാരിയൻസിൻ്റെ സന്ധി പരമ്പരപ്പെട്ടവരാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മറാത്താക്കാർ ഇനി മുഷവംശം കാവ്യത്തിൽ പറയുന്നു ആ ഹേ ഹേ രാജവംശത്തിലെ അവസാനത്തെ രാജകുമാരി ഗർഭിണിയായി അവൾ ഒരു വള്ളത്തിൽ കയറി അർജുനൻ കാർത്തികരാജനെ പരാജയപ്പെടുത്തി കൊന്നപ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് മേഖലകളിലെത്തി അവരുടെ സന്ധി പരമ്പരപ്പെട്ടവരാണ് മൂഷകവംശം ഉണ്ടാക്കിയത് അതായത് കൊലാരിയൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട താഴ്വഴി കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് വടകര മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആര്യന്മാർ വന്നു ആര്യന്മാർ സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് ബൊഹീമിയൻ പീഠഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആർട്ടിക് സമുദ്രം പല പല വാദങ്ങളുണ്ട് ജർമ്മൻകാർ പറഞ്ഞ് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു അവരുടെ വാസം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് അവർ യൂറോപ്പിലോട്ട് പോയതെന്ന് പല വാദങ്ങളാണ് പക്ഷേ ആര്യന്മാർ വന്നു ആര്യന്മാരുടെ വെസ്റ്റേൺ ബ്രാഞ്ചാണ് യൂറോപ്പിലുള്ള യൂറോപ്യൻസ് ഈസ്റ്റേൺ ബ്രാഞ്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കൾ അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഇന്ത്യക്കാരും കസിൻസ് സുന്ദരമായ വാദമാണ് ആര്യന്മാർ വന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഗ്രീക്കാർ വന്നു കുഷാൻസ് വന്നു ബാക്ടറിയൻസ് വന്നു യു എ ചീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ വന്നു പിന്നെ വൈറ്റ് ഹാൺസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഹെപ്താലൈറ്റ്സ് അവർ യുക്രൈൻ എന്ന ഇപ്പോഴത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്രിമിയൻ പീഠഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് വൈറ്റ് ഹാൻസ് തോരമാനൻ്റെ മിഹ്രുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ ആക്രമിച്ച് കയറി എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നോടുകൂടി അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി അവരെ അഗ്നികുൽ ക്ഷത്രിയാസാക്കി രാജസ്ഥാനിലെ മൗണ്ട് അബുവിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു പൂജയോടുകൂടി അവരെ ഇന്ത്യൻ ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് ചേർത്തു അവരാണ് ചൗഹാൻസ് സോളാങ്കീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ പിന്നീട് മുസ്ലിങ്ങൾ വന്നു ആദ്യം അറബികൾ തന്നെ വന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിം സിന്ധ് പിടിച്ചെടുത്തു പിന്നെ അഫ്ഗാനിൽ നിന്നുള്ള അഫ്ഗാൻ മുസ്ലിംസ് ഇവിടെ വന്നു സുൽത്താൻസ് പിന്നെ തുർക്കിയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിംസ് വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവസാനത്തെ രണ്ട് രാജവംശങ്ങളെ തുരുഷ്ക് ഡയനാസ്റ്റീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തുർക്കിയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് പിന്നെ മുഗളന്മാർ വന്നു മുഗളന്മാർ റഷ്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കിങ്ഡം കിർഗിസ്ഥാൻ കിർഗിസ്ഥാനിലെ ഫർഗാനായിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ബാബൂർ ബാബർ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് തിമൂർലാങ്ങിൻ്റെയും ജംഗിസ്ഖാൻ്റെയും രണ്ട് വഴിക്ക് അപ്പനും അമ്മയും വഴിക്ക് രണ്ട് റേസ് മിക്സ് ചെയ്താണ് മുഗളന്മാർ അവരിവിടെ വന്ന് മുഗൾ രാജവംശം സ്ഥാപിച്ചു പിന്നെ പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നു ഡച്ചുകാർ വന്നു ഫ്രഞ്ചുകാർ വന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാർ വന്നു സായിപ്പുണ്ടാക്കി ഈ തിയറി രസകരമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർ ആര് ആരുമില്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ആ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യക്കാർ ആരുമില്ല ഇത് ഇംഗ്ലീഷുകാരുണ്ടാക്കിയ ഒരു കള്ളക്കഥയാണ് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളും പുറത്തു നിന്ന് വന്നു മുസ്ലിങ്ങളും പുറത്തു നിന്ന് വന്നു ഞങ്ങളും പുറത്തു നിന്ന് വന്നു വ്യത്യാസം എന്താണ് ഹിന്ദുക്കൾ ഇച്ചിരി നേരത്തെ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മുസ്ലിംസ് വന്നു പിന്നെ ഞങ്ങളും വന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വരുത്തന്മാരാണ്
തലമുറകളായി പഠിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ സുന്ദരമായി ഈ കള്ളക്കഥകളെ പുള്ളിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച ഡി എൻ എയിലൂടെ ഭംഗിയായി ഏത് വംശത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണോ ഒരാൾ എന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കൃത്യമായി പഠിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രം കള്ളം പറയാൻ പറ്റിയല്ല അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മിക്സിങ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് ശാസ്ത്രം എന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അഡിനൈൻ ഗോനൈൻ തൈമനൈൻ സൈറ്റോസിൻ എന്ന നാല് ബ്രാഞ്ചസിലൂടെ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് മോഡലിലെ ഡി എൻ എ മോളിക്കോൾ നമ്മുടെ ജനിതക രഹസ്യത്തെ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇണചേരുന്ന പാമ്പുകളുടെ ഷേപ്പിൽ ഡി എൻ എ മോളിക്കോൾ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് മോഡലിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നു എത്യോപ്യയിൽ നിന്ന് ഏഷ്യയിലേക്ക് കയറിയ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സന്തതി പരമ്പരയാണ് ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ പേരും എന്ന തീയറിയിലെ ഒറിജിനൽ ഹാപ്പ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാഫ് ഉള്ള ജനതതി തമിഴ്നാട്ടിൽ തിരുനെൽവേലിക്ക് അടുത്തുള്ളതാണ് പ്യൂറസ്റ്റ് ഡി എൻ എ കണ്ട ആ എത്യോപ്യൻ സ്ത്രീയുടെ പ്യൂറസ്റ്റ് ഡി എൻ എ കണ്ടിട്ടുള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുനെൽവേലിക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് ഒറിജിനൽ ഇരുപത് ഡി എൻ എ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഡി എൻ എ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പണ്ട് ഫ്ലഷും ബ്ലഡും ഒക്കെ വേണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അസ്ഥി പഞ്ചരത്തിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നോളജി ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തി അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡി എൻ എ സെപ്പറേഷൻ വരുത്തിയത് ആ ഡി എൻ എ സ്റ്റഡിയിലൂടെ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മുപ്പത്തഞ്ച് അസ്ഥി പഞ്ചരങ്ങളിൽ സോ കോൾഡ് ആര്യൻ ആർ എൻ എ ക്രോമോ ആർ വൺ എ ക്രോമോസോം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ആര് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറഞ്ഞ കള്ളക്കഥ അതുപോലെ വിഴുങ്ങാതെ ഒരു സിവിൽ സർവീസിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ആധുനിക ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഫലമായി ഇന്ത്യക്കാർ ആര് എന്നുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ സത്യം പഠിച്ചിരിക്കണം കാരണം സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ബുക്സിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അതനുസരിച്ച് അതിന് ഉത്തരമെഴുതാനും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഇന്ത്യ ഹു ആർ ഇന്ത്യൻസ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ പഠനത്തിലൂടെ അത് പഠിച്ച് വേണം സിവിൽ സർവീസിന് വരാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം പറയാനായി പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനി ആ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് കൃത്യമായി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കണം അപ്പോൾ കെ എസിൻ്റെ ഐ എ എസിൻ്റെയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിലബസ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഐ എ എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏതാണ്ടൊരു നൂറ് മാർക്ക് വരുന്നത് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് കെ എസിൻ്റെ സിലബസ് നോക്കിയിട്ട് ചോദ്യം വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം ചോദ്യം ഈ ഏറിയയിൽ നിന്ന് വരും എന്നാണ് സിലബസ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ പഠിക്കണം സ്ട്രക്ചറലായിട്ട് പഠിക്കണം അല്ലാതെ അനക്ഡോട്ടൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചാൽ സിവിൽ സർവീസിന് മാർക്ക് കിട്ടുകയില്ല അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വർഷമാണ് അതിലാദ്യത്തെ നൂറ് വർഷം ദി ഇയേഴ്സ് വി ലോസ്റ്റ് അവർ ഫ്രീഡം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ പ്ലാസി യുദ്ധം തുടങ്ങി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം വരെ ആദ്യത്തെ നൂറ് വർഷം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കെങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ചരിത്രമാണ് ഹൗ വി ലോസ്റ്റ് അവർ ഫ്രീഡം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് മുതൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ വരെ തൊണ്ണൂറ് വർഷം ഹൗ വി റീഗെയിൻഡ് അവർ ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് നമുക്കെങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യം തിരിച്ചു കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വർഷത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം സ്ട്രക്ചറലായി ഹിസ്റ്റോറിക്കലായി പഠിക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഐ എ എസ് പരീക്ഷയ്ക്കും കെ എ എസ് പരീക്ഷയ്ക്കും മാർക്ക് നടത്തക്ക രീതിയിൽ ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ
ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് തുടങ്ങുന്നത് പ്ലാസി യുദ്ധമാണ് യുദ്ധമെന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റിയല്ലോ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നടന്ന ഒരു സ്കർമിഷാണ് അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വെടിവെച്ചു വെടിയുണ്ട് പുറത്ത് വന്നു സിറാജ് അവളുടെ തോക്കിനകത്തൊക്കെ ബക്കറ്റാണെങ്കിലും വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചു വെച്ചിരുന്നു മഴ പെയ്തപ്പോൾ ആ തോക്കിൻ്റെ കുഴലിൽ മഴയുടെ നേരെ തിരിച്ചു വെച്ചു അതിനകത്ത് മുഴുവൻ വെള്ളം കയറി സിറാജ് തല്ല വെടി വെച്ച പോരുണ്ടേയും പുറത്ത് വന്നില്ല ഒരു ചതിപ്രയോഗമാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി പക്ഷെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ബ്ലാസ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസിക്ക് ശേഷം ബംഗാൾ പ്രോവിൻസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി കിട്ടി ഇന്ത്യയിൽ റിച്ചസ്റ്റ് പ്രോവിൻസ് ആയിരുന്നു ബംഗാൾ ആ റിച്ചസ്റ്റ് പ്രോവിൻസിൽ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് നടന്ന് കണ്ട ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മഹത്യയിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് മുർഷീദാബാദ് പട്ടണം ലണ്ടൻ പട്ടണത്തെക്കാളും സമ്പൽ സമൃദ്ധമാണ് ജനസംഖ്യ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണ് പണക്കാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനത്തേക്കാൾ വലിയ പട്ടണമായിരുന്നു മുർഷീദാബാദ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുർഷീദാബാദിൽ കണ്ടാൽ ആറ്റിങ്ങൽ പോലെ വെച്ച് റേങ്കിൽ പോലെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരാ ബംഗാൾ കൊള്ളയടിച്ചു മിർജാഫറിനെ ഉപയോഗിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഹിന്ദു ബാങ്കേഴ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് അവർ പ്ലാസി പിടിച്ചു പ്ലാസിയോട് കൂടി ബംഗാൾ പിടിച്ചു വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ബംഗ്ലാദേശ് ആസാം മേഘാലയ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിലായി രണ്ടാമത് അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ മേഖല ബീഹാർ ഒറീസയും പിടിക്കണം അപ്പോൾ ബീഹാർ ഒറീസയും പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഔദ് നവാബിനെതിരായി ഒരു കോയലിഷൻ ഉണ്ടാക്കി അതാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബക്സർ സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറിലെ ബക്സർ യുദ്ധത്തോടുകൂടി ബീഹാറും ഒറീസയും ബീഹാർ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായ ഏറിയാണ് മൗര്യ സാമ്രാജ്യവും ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യവും ഹർഷൻ്റെ സാമ്രാജ്യവും എല്ലാം ബീഹാർ കേന്ദ്രീകൃതമാണ് അവരുടെയൊക്കെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന പാടലിപുത്രം ഇന്നത്തെ പാട്ന അവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സായിരുന്ന ബീഹാർ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കമ്മൻ്റെ കയ്യിലെത്തി ഒറീസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലിങ്കയാണ് കലിങ്ക കലിങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശോക ചക്രവർത്തി പരാജയപ്പെടുത്തിയ കലിങ്ക പിന്നെ മഗധത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി മഗധയെ കൊള്ളയടിച്ച കലിങ്ക വളരെ ശക്തമായ രാജ്യമാണ് ഗജാപതി രാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ പ്രശസ്തമായ ഭൂപ്രദേശം അതും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിലെത്തി ഒറ്റ യുദ്ധം സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബക്സർ അതും ചതികളുടെ കൂമ്പാരമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആളുകളെ സ്പൈസായി പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷമാണ് തോപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം ഉണ്ടായത് അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നേരെ തെക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു തെക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഹൈദർ അലിയും ടിപ്പു സുൽത്താനും വിജയ ശ്രീലാളിതമായി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തണം കർണാട്ടിക് യുദ്ധങ്ങൾ നാലെണ്ണം അതിലൂടെ അവരെ വീക്കൻ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ശ്രീരംഗപട്ടണം യുദ്ധം ആ യുദ്ധത്തിൽ ടിപ്പുവിനെ കൊന്ന് ടിപ്പുവിൻ്റെ മക്കളെ നാട് കടത്തി തെക്ക് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ പിടിച്ചെടുത്തു തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചി ഒഴിച്ച് ബാക്കി മുഴുവൻ പിടിച്ചെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ നേരെ മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ പിടിക്കുന്ന ക്ലോക്കോയ് സെറ്റാണ് ഇന്ത്യക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവരുടെ ഡീപ് സീറ്റഡ് പ്ലാനിങ് മറാത്താക്കാരെ തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്തു മൽഹർ റെജിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി എസ് സി എസ് ഡേസിന് മൂന്ന് റെജിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആ യുദ്ധത്തിൽ നൈസാമിൻ്റെ സഹായം എടുത്തു സിഖുകാരുടെ സഹായം എടുത്തു ഗൂർഖകളുടെ സഹായം എടുത്തു എന്നിട്ട് മറാത്താക്കാരെ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളിൽ ഭീമ കുറി ഗവോൺ യുദ്ധവും ബാറ്റിൽ ഓഫ് കിർക്കി രണ്ട് യുദ്ധത്തോടുകൂടി മറാത്താക്കാരെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്രവും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൈകളിലെത്തി ബ്രിട്ടീഷുകാർ വീണ്ടും ക്ലോക്കോയിസായിട്ട് വടക്കോട്ട് പോയി പഞ്ചാബിലെത്തി പഞ്ചാബിൽ റാണ രഞ്ജിത് സിംഗ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ രഹസ്യ പോലീസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു രഞ്ജിത് സിംഗിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകരുത് അദ്ദേഹം അതിശക്തനാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല സിഖുകാർ നല്ല ഫൈറ്റേഴ്സാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആളുകൾ വന്ന് ലാണ രഞ്ജിത് സിംഗ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവർ പ്ലസ് ആൻഡ് റീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് രഞ്ജി
ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങാളുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മുമ്പ് കുഴഞ്ഞുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവിടുന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പതിനൊന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് കെർ ചെയ്ത് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ടു എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വളഞ്ഞ് വലത്തോട്ട് വന്ന് മുഗളന്മാരുടെ ആസ് ലാസ്റ്റ് കിങ് ബഹുദൂർഷാ സഫറിനെയും നാനാ സാഹിബിനെയും ജാൻസി റാണിയെയൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശേഷം സിപ്പോയ് മുട്ടിനെ നവർ വിളിച്ച ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശേഷം ഡൽഹി പിടിച്ചടക്കി അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ പിടിച്ചത് ക്ലോക്ക് വൈസായിട്ടാണ് ബംഗാൾ ബീഹാർ ഒറീസ തെക്കേ ഇന്ത്യ ഗുജറാത്ത് മറാത്ത പിന്നെ പഞ്ചാബ് ഏറ്റവും അവസാനം ഡൽഹി അതുകൊണ്ടാണ് ടാഗോർ ജനഗണമന എഴുതുമ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്നത് പഞ്ചാബ് സിന്ധ് ഗുജറാത്ത് മറാത്ത ദ്രാവിഡ ഉത്കല ബംഗാൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇന്ത്യ പിടിച്ചതുകൊണ്ട് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ജനഗണമനയിലെ ജോഗ്രാഫിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ വി ലാസ്റ്റ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അടുത്ത തൊണ്ണൂറ് വർഷം ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം തിരിച്ചു പിടിച്ച തൊണ്ണൂറ് വർഷമാണ് ആ തൊണ്ണൂറ് വർഷത്തെ മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ കോൺഗ്രസ് ഉൺ ഫോം എ ഏയോ ഹ്യൂം ഫോം ചെയ്യുന്നത് വരെ ഉള്ള ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷങ്ങളെ ദ സൈലൻറ്റ് പീരീഡ് ഓഫ് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കാര്യമായ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായില്ല ജനരോഷം അണപൊട്ടി ഒഴുകാതെ അടങ്ങി നിന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സൈലൻറ്റ് സ്ട്രഗിൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ മുപ്പത് വർഷം പ്രീ ഗാന്ധി പീരീഡ് ഓഫ് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗാന്ധിജി വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം അതിനെയാണ് ഗാന്ധി ലെഡ് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം സൈലൻറ്റ് പീരീഡ് പിന്നത്തെ മുപ്പത് വർഷം പ്രീ ഗാന്ധി പീരീഡ് പിന്നത്തെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഇങ്ങനെ ആ തൊണ്ണൂറ് വർഷത്തെ മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ച് വളരെ ഭംഗിയായി മനസ്സിലാക്കണം സ്ട്രക്ചറലായി മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ എന്താണെന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഐ എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു നൂറ് മാർക്കോളം വരും ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കെ എസിന് പത്തിരുപത് മാർക്കേലും എന്തായാലും ഈ ഏറിയയിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വരാനാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തെ വളരെ ഭംഗിയായി മനസ്സിലാക്കണം ഘട്ടം ഘട്ടമായി ആശയങ്ങൾ വന്ന ഇവിടെ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് വരുന്ന ആരൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണത് ഫോം അപ്പ് ആയത് എന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അവർ പോയാൽ ഇന്ത്യ എന്തായിരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അവർ വളരെ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി മുന്നേറി അവർ ആദ്യമായി ഹിന്ദുക്കളെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാർക്കെതിരെയുള്ള സമരം ബംഗാൾ ദിവാനിക്കെതിരെയും ബക്സർ യുദ്ധവും ടിപ്പുവിനെതിരെയുള്ള സമരമൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അവർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്നിൽ വിൽസൺ ജോൺസൺ തൊട്ട് ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കി കണ്ണിഹാമനെ കൊണ്ടുവന്ന് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കി മാക്സ് മുള്ളർ എന്ന ജർമ്മൻകാരനെ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് സേക്രഡ് ബുക്സ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് എഴുതി ആര്യൻ തിയറി ഉണ്ടാക്കി ആര്യന്മാരുടെ വെസ്റ്റേൺ ബ്രാഞ്ചാണ് യൂറോപ്യൻസ് എന്നും ഈസ്റ്റേൺ ബ്രാഞ്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളുടെ അപ്പർ കാസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്നും ഒരു തിയറി ഉണ്ടാക്കി കസിൻസ് യൂറോപ്യൻസ് ഇന്ത്യക്കാരും കസിൻസ് ആണെന്നൊരു തിയറി ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഹിന്ദുക്കളെയും കൂടെ സൈഡിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ കൈയടക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായി
പണിക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തീരുമാനിച്ചു ഹിന്ദുക്കളെ പ്രതിപക്ഷത്താക്കിക്കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയ്ക്ക് ദൈവവുമില്ല ദേവനുമില്ല ഒരു നിസ്കാരവും ചെയ്യാത്ത ഒരാളായിരുന്നു ജിന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് അവർ ബംഗാളിനെ വിഭജിച്ചു വർഗീയമായി മുസ്ലിം ഈസ്റ്റ് ബംഗാളും ഹിന്ദു വെസ്റ്റ് ബംഗാളും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ സമരം ചെയ്തു മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം സമരം ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷുകാർ മാറിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ ആ ഒരു വരച്ച വരയിൽ ബംഗാളിനെ വിഭജിച്ചിട്ട് അവർ പോയി നയൻറ്റീൻ ലെവനിൽ പഞ്ചാബ് വിഭജിച്ചു മുസ്ലിം വെസ്റ്റ് പഞ്ചാബ് ഹിന്ദു ഈസ്റ്റ് പഞ്ചാബ് നമ്മൾ സമരം ചെയ്തു ബെഡിയോപ്പുണ്ടായി അവസാനം റൗളത്ത് ആക്ട് ഉണ്ടാക്കി അതിനെതിരായിട്ട് രാജലൻ ജാലിൻവാല ബാഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വെടിയൊപ്പ് കൂട്ടക്കൊല ഉണ്ടായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ മാറിയില്ല നാൽപ്പത്തേഴിൽ അവർ പോയപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ മുസ്ലിം വെസ്റ്റ് പഞ്ചാ പഞ്ചാബിനെയും ഹിന്ദു ഈസ്റ്റ് പഞ്ചാബിനെയും കറക്റ്റ് നടുക്കൂടെ വരച്ച വരയിൽ അവർ വിഭജിച്ചിട്ട് പോയി ഈ വിഭജന തന്ത്രം അവർ റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് വരെ കൊണ്ടുവന്നു സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് മുസ്ലിംക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് എസ് സി എസ് ടിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് മഹാനായ അംബദ്കർ ആ വെട്ടിൽ വീണില്ല അദ്ദേഹം ഗാന്ധിജിയോട് പറഞ്ഞു ഇത് വലിയൊരു ചതിയാണ് ഇവന്മാരെ പറ്റിക്കാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് പരാജയപ്പെട്ടു പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വളരെ കൃത്യമായി അതിനകത്ത് എസ് സി എസ് ടിയെ സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് ആക്കി സെപ്പറേറ്റ് കോൺസ് കോൺ റിസർവേഷൻ ഉണ്ടാക്കി മുസ്ലിംക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് കിട്ടിയില്ല ഈ വർഗീയ വിഭജനം വെച്ചിട്ട് അവരൊരു കർമ്മം പദ്ധതിയിട്ടു ഇന്ത്യയെ മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കാനായിട്ട് മുപ്പത്തിയേഴിൽ അവർ ബർമയെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് ബുദ്ധമതക്കാർക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ളൊരു ബർമ്മ നാൽപ്പത്തേഴിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ബർമ്മയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തില്ല പിന്നാണ് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ബർമ്മ സെപ്പറേറ്റ് രാജ്യമായി മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ സിലോണിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ യൂണിയനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ബർമ്മ കോൺഗ്രസും സിലോൺ കോൺഗ്രസുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു പോയി ആ രാജ്യങ്ങളിൽ സിലോൺ ബുദ്ധമത ഭൂരിപക്ഷമുള്ള രാജ്യമാണ് അങ്ങനെ ബുദ്ധമത രാജ്യമായി സിലോണിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു നാൽപ്പത്തേഴിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി സിലോണിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തില്ല സിലോണിന് അതിന് ശേഷം സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു അപ്പോൾ ബുദ്ധിസ്റ്റ് രാജ്യമായി സിലോൺ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു മൂന്ന് പ്രൊട്രക്ടറേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മൂന്ന് പ്രൊട്രക്ടറേറ്റ്സിനും സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തില്ല അവർക്ക് പിന്നെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തത് അങ്ങനെ ഭൂട്ടാൻ സിക്കിം എന്ന് രണ്ട് ബുദ്ധ രാജ്യങ്ങളുണ്ടായി നേപ്പാൾ എന്ന ഒരു ഹിന്ദു രാജ്യം ഉണ്ടായി രണ്ട് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ അവിടെ ഭരണത്തിൽ വന്ന ശേഷം അവർ ഹിന്ദു രാജ്യം എന്നുള്ള പേര് വെട്ടി അതോടെ നേപ്പാൾ ഒരു സെക്കുലർ രാജ്യമായി മാറി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ക്രിസ്ത്യൻ ഭൂ ഭരണമുള്ള രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥലങ്ങളെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഒന്ന് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഭരിക്കുന്ന ഗോവ ഡാമൻ ആൻഡ് ഡിയു ഫ്രഞ്ചുകാർ ഭരിക്കുന്ന പോണ്ടിച്ചേരി മാഹി യാനം ആൻഡ് കരേക്കർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തില്ല അവർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റായിട്ട് തന്നെ തുടരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഭരിക്കുന്ന രണ്ട് രാജ്യം ബാക്കിയുള്ള ഇന്ത്യയെ ചർച്ചിൽ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിൽ ഇലക്ഷൻ ജയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കും അങ്ങനെ നാനൂറ്റി മുപ്പത്താറ് രാജ്യം ഉണ്ടാവും പിന്നെ മൂന്ന് പ്രസിഡൻസിയെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കും മഡ്രാസ് പ്രസിഡൻസി കൽക്കട്ട പ്രസിഡൻസി ആൻഡ് ബോംബെ പ്രസിഡൻസി പൊട്ടക്ട്രേറ്റ്സിനെ കൂടി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആക്കും ചർച്ചിലെങ്ങാനും ഇലക്ഷൻ ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് രാഷ്ട്രങ്ങളായിരുന്നു യു എൻ ഒക്കെ മീറ്റിംഗ് കൂടണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥലത്തൊന്നും പറ്റിയല്ല ഒരു രണ്ടായിരം
അറ്റ്ലിയുമായി വളരെ അടുത്ത ആളുകളായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലീഗിൻ്റെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു വി കെ കൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആളുകൾ അവരുടെയും കൂടെ സ്വാധീനത്തിൽ ചർച്ചയിലിൻ്റെ പദ്ധതി ഫലിച്ചില്ല പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ഇന്ത്യയെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാല് പേരുടെ ഒരു സംഘം വളരെ ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചു അതിൻ്റെ നേതൃത്വം വഹിച്ചത് മൗണ്ട് ബാറ്റനാണ് മൗണ്ട് ബാറ്റൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നെഹ്റു പിന്നെ സർവ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പിന്നെ അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കുവച്ചതൊരു മലയാളിയാണ് വി പി മേനോൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് എന്ന നാലായിരം പേജുള്ള പുസ്തകം രണ്ട് വോളിയംസ് ആയിട്ടുള്ള നാലായിരം പേജ് അത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് വി പി മേനോൻ വഹിച്ച വലിയ പങ്കിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാവുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയിൽ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് അദ്ദേഹമാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തതെന്നുള്ളൊരു വ്യാഖ്യാനം വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസി ഒന്ന് വിമർശിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ആളല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നാല് പേർ ചേർന്നാണ് ഇന്ത്യ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ആൻഡ് വി പി മേനൻ ആ നാല് പേർ ചേർന്ന് ഈ നെറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഒരു രാജ്യം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അത് കാശ്മീരാണ് കാശ്മീരിനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഹരി സിംഗിൻ്റെ വല്യപ്പന സോൾഡ് അങ്ങനെ ജമ്മു കാശ്മീർ ലഡാക്ക് ഉൾപ്പെട്ട ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലയ്ക്ക് വിറ്റ് അദ്ദേഹം വസ്തു വാങ്ങിച്ച തണ്ടപ്പേരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാക്കി കാശ്മീർ എന്നൊരു രാജ്യമാക്കി അദ്ദേഹം കൊണ്ടുനടക്കായിരുന്നു കാശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ കൂടെയും പാകിസ്ഥാൻ്റെ കൂടെയും ലയിച്ചില്ല അതൊരു ഇൻഡിപ്പെൻ്റ് രാജ്യമായി മാറി ഹൈദരാബാദ് ഇൻഡിപ്പെൻ്റ് രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ജനങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദുക്കളാണ് രാജാവ് മുസ്ലിമാണ് പക്ഷേ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം മാർച്ച് ചെയ്തു മൗണ്ട് ബാറ്റൺ സൈന്യം മൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോലീസ് ആക്ഷൻ എന്ന പേരിട്ടിട്ട് നൈസാമിൻ്റെ കൂടെയുള്ള മൂവായിരം പട്ടാളക്കാരെ തോൽപ്പിച്ചു അവർ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡായി അങ്ങനെ ഹൈദരാബാദ് ഇന്ത്യയിൽ ലയിപ്പിച്ചു ജുനാഗന്ധ് സെപ്പറേറ്റ് കൺട്രിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ജുനാഗന്ധിലെ ജനങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിംസാണ് പക്ഷെ രാജാവ് ഹിന്ദുവാണ് അല്ല തിരിച്ച് ജനങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾ രാജാവ് മുസ്ലിം അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു പാകിസ്ഥാൻ്റെ കൂടെ ലയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി ജനിച്ച പോർബന്ദർ ജുനാഗന്ധനകത്താണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഇറങ്ങി ബലമായിട്ട് പിടിച്ചു ജുനാഗന്ധനെ പിടിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ലയിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പോലീസ് ആക്ഷൻ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ വേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ ആത്യന്തികമായി ഇന്ത്യയെ മുസ്ലിം പാകിസ്ഥാനും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഇന്ത്യയുമായി രണ്ടായി വിഭജിച്ചു കാശ്മീർ സെപ്പറേറ്റഡായി മാൽദ്വീപ്സിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തില്ല നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിലാണ് മാൽദ്വീപ്സിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചു രണ്ടായി വിഭജിച്ചു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രസംഗത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യയെ രണ്ടായിട്ടല്ല വിഭജിച്ചത് പതിനൊന്നായിട്ടാണ് വിഭജിച്ചത് പതിനൊന്നായിട്ട് ബുദ്ധമതക്കാർക്ക് നാല് രാജ്യം കിട്ടി ഭൂട്ടാൻ സിക്കിം ബർമ ആൻഡ് സിലോൺ ബുദ്ധമത രാജ്യങ്ങൾ നാലെണ്ണം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് രാജ്യം കിട്ടി പാകിസ്ഥാൻ കാശ്മീർ ആൻഡ് മാൽദ്വീപ്സ് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് രണ്ട് രാജ്യം കിട്ടി ഗോവ ആൻഡ് പോണ്ടിച്ചേരി ഹിന്ദൂസിന് ഒരു രാജ്യം കിട്ടി നേപ്പാൾ ഇന്ത്യ സെക്കുലർ മതാടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാത്ത ഒരു ഇന്ത്യ അങ്ങനെയാണ് പതിനൊന്നായി ഇന്ത്യ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ അപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ രണ്ടായി വിഭജിച്ചു നിങ്ങൾ ഐ എസ് പരീക്ഷ എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വട്ടം പൂജ്യം തരും എക്സാമിനർ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ പതിനൊന്നായി വിഭജിച്ചതാണ് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്ട്രക്ചറിലായി ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മാത്രമേ സിവിൽ സർവീസിന് ഐ എസിനോ കെ എ എസിനോ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണത്തിൽ കുഴുങ്ങി അതൊക്കെ വിഴുങ്ങി നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതി വെച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഐ എ എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് രക്ഷയില്ല രാഷ്ട്രീയം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാം പക്ഷേ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ കൃത്യമായി എഴുതിക്കോണം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തേഴിൽ ഇങ്ങനെ സ്വാതന്
ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പോയി മൂന്ന് ലണ്ട് കാശ്മീർ പിടിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ യു എൻ ഒയിലേക്ക് പോയി യു എൻ ഒയിലേക്ക് പോയത് കാരണം മൂന്നിലൊന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പി ഒ കെ പാക് ഓക്കുപൈഡ് കാശ്മീർ പാകിസ്ഥാനിലും ഇന്ത്യൻ ഓക്കുപൈഡ് കാശ്മീർ എന്ന് അവർ വിളിച്ച കാശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി അങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യം ഇല്ലാതായി കാശ്മീർ എന്നൊരു രാജ്യം ഇല്ലാതായി പതിനൊന്ന് പത്തായി ചുരുങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി ഫ്രഞ്ചുകാരുമായിട്ട് നമ്മളൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഒപ്പിട്ടു നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ കോസ്റ്റിൽ നിങ്ങളെ രാജ്യം പറ്റിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ഇരിക്കാൻ ആകത്തില്ല ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യമായി ഇന്ത്യക്ക് രാജ്യം തിരിച്ചേറണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്രഞ്ചുകാർ എഗ്രി ചെയ്തു അങ്ങനെ പോണ്ടിച്ചേരി കാരൈക്കൽ യാനം മാഹി ഇപ്പോൾ നാല് പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ലയിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രി ഇല്ലാതായി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഗോവയെ പിടിച്ചടക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ സൈന്യത്തെ അയച്ച് ഗോവയെ വളഞ്ഞു വളഞ്ഞ് ഗോവ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി അന്നത്തെ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ അങ്ങനെ വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ ഒരു പേര് കൊടുത്തു ഗോവ കോൺസ്ട്രിക്ടർ പെരുമ്പാമ്പിൻ്റെ പേരാണ് ബോവ കോൺസ്ട്രിക്ടർ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് മുറുക്കി ഞെക്കിക്കൊല്ലുന്ന മൃഗം ആയതുകൊണ്ടാണ് കോൺസ്ട്രിക്ടർ കോൺസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് കൊല്ലുന്ന മൃഗം അതാണ് ബോവ കോൺസ്ട്രിക്ടർ ആ ബി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ജി കിട്ടപ്പോൾ ഗോവ കോൺസ്ട്രിക്ടർ ഗോവയെ ഞെക്കിക്കൊന്നവൻ എന്ന് വി കെ കൃഷ്ണന് പേര് കിട്ടി അപ്പോൾ അടുത്ത ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രി ഇല്ലാതായി അപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ എണ്ണം മൂന്നെണ്ണം കുറഞ്ഞു രണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രിയും പോയി ഒരു മുസ്ലിം കൺട്രിയും പോയി പതിനൊന്ന് എട്ടായി പതിനൊന്ന് എട്ടായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധത്തിൽ ഒരു പാകിസ്ഥാനെ നമ്മൾ രണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അങ്ങനെ രണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടായി പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും കൃത്യമായ പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും ഒന്ന് രണ്ട് രാജ്യമായി അപ്പോൾ എട്ട് രാജ്യം എന്നുള്ളത് ഒരു രാജ്യം കൂടി ഒമ്പത് രാജ്യമായി പതിനൊന്ന് എട്ടായി എട്ട് ഒമ്പതായി ഒന്ന് കൂടി കൊടുത്തു തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ സിക്കിം ഭരിച്ചെന്ന രാജാവ് ചോങ്കിയാലും അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി കാസി ലന്ത് ദോർജിയുമായി വഴക്കുണ്ടായി അവർ രണ്ടു പേരും സന്ധി സംഭാഷണത്തിനായി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സന്ധി സ്വീകരിക്കാൻ വന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ചർച്ച കഴിഞ്ഞ് നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രഖ്യാപനം സിക്കിയും ഇന്ത്യയിൽ ലയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചോങ്കിയാലും ദോർജിയും സമ്മതിക്കുന്നു എലക്ഷന് ശേഷം ആരാണ് ഭരിക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കും ഇലക്ഷൻ വെച്ചു ദോർജി ജയിച്ചു ചോങ്കിയാലിനെ ഗവർണറാക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ റിക്കാർഡങ്ങുമില്ല ചോങ്കിയാലിന് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല ചോങ്കിയാൽ വീട്ടിൽ പോയി രാജാവ് വീട്ടിൽ പോയി സന്ധി സംഭാഷണം നിന്ന് വന്നപ്പം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധമത രാജ്യം ഇല്ലാതായി സിക്കിയും ഇന്ത്യയിൽ ലയിച്ചു അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഒമ്പത് രാജ്യം എട്ടായി അപ്പോൾ ഉത്തര സമുദ്രസ്യ ഹിമാലയ ജൈവ ദക്ഷിണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിട്ടിട്ട് പോയത് പതിനൊന്ന് രാജ്യമായിട്ടാണ് അതെങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ എട്ട് രാജ്യമായി മാറി ഇത് വളരെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയാൽ പല കുട്ടികളും ഞാൻ ഐ എ എസ് പരീക്ഷയുടെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഉത്തരക്കടലാസ് വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ പ്രസംഗമെല്ലാം കേട്ടിട്ട് പലരും പല കുട്ടികളും ഐ എ എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി വെക്കും പാകിസ്ഥാൻ ഇസ്ലാമിക രാജ്യവും ഇന്ത്യ ഹിന്ദു രാജ്യവുമായെന്നൊക്കെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭരണം ഉണ്ടാക്കിയത് ബംഗാളുകാരനായ ഒരു ചൗധരിയും ഒരു പാണ്ടായും പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് പേരോട് ചേർന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ലിയാക്ക തള്ളിക്കാനായിരുന്നു പക്ഷെ ഭരണാടനെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഒരു രണ്ട് ബ്രാഹ്മണരാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള രണ്ട് ബ്രാഹ്മണരാണ് പാകിസ്ഥാനെ സെക്കുലർ രാജ്യമായിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്തത് മുസ്ലിം രാജ്യമായിട്ടല്ല പിന്നെ പട്ടാള ഭരണകൂടം വന്നിട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മുസ്ലിം പാകിസ്ഥാനെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റിയത് ഇതറിയാതെ നാൽപ്പത്തേഴിലെ ജിന്ന അതിനെ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രമാക്കി എന്ന് കഴുതി വെച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഐ എ എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയാല ബംഗ്ലാദേശ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സെക്കുലർ രാജ്യമായിരുന്നു മുസ്ലിം രാജ്യമല്ല ബംഗ്ലാദേശിൽ പിന്നെ വന്നൊരു പട്ടാള മേധാവിയാണ് ബംഗ്ലാദേശിനെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രവും ഹിന്ദു രാഷ്ട്രവും ഉ
രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതി കളയരുത് നിങ്ങൾ ചരിത്രപരമായി സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പരീക്ഷ എഴുതാൻ എങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചളയരുത് തെറ്റായ ഉത്തരവ് എഴുതി വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് അടിച്ചളയും അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എങ്ങനെ നാൽപ്പത്തേഴിൽ പതിനൊന്ന് രാജ്യങ്ങളായി ആ പതിനൊന്ന് രാജ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ എട്ട് രാജ്യമായി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആ എട്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ത്യ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവിടേക്ക് വന്ന കുടിയേറ്റങ്ങൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് വളരെ കൃത്യമായ കുടിയേറ്റങ്ങളാണ് ആ കുടിയേറ്റങ്ങൾ കൃത്യമായി ഐ എസ് പരീക്ഷ പഠിക്കുന്നൊരു കുട്ടി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന സ്വരാഷ്ട്രീയൻ മതത്തിൽപ്പെട്ട സദൃശ്ര മതത്തിൽപ്പെട്ട ഇറാനിയൻസ് അവരെ ബോംബെയിലേക്ക് വന്നു അവരാണ് പാഴ്സീസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ജനവിഭാഗം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അറുപത് ലക്ഷം പേരുണ്ട് ഇറാനിലെ ബഹായീസ് എന്ന് പറയുന്ന ജനവിഭാഗമുണ്ട് അവർ പരിസ്ഥ പ്രവാചകന് ശേഷം വേറൊരു പ്രവാചകനുണ്ടായി ബാബ എന്നൊരു പ്രവാചകനുണ്ടായി എന്ന് അവർ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി മുസ്ലിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമോ അന്ത്യപ്രവാചകന് ശേഷം പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര വേളം ഉണ്ടായി ബഹായിസ് എല്ലാം ജീവനും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു അവരെ മുഴുവൻ ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചു ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ച ഡൽഹിയിൽ അവരുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ആകാശം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ താമര ഇങ്ങനെ ഭൂമി നിൽക്കും അതിവരുടെ പള്ളി പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമാണ് അതിൽ ഓരോ ഇതളും ഇരുന്നൂറ് അടി പൊക്കത്തിലുള്ള ഇതളുകളാണ് ആകാശം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ താമര കാണാൻ പറ്റും ആകാശം മുഴുവൻ പാകിസ്ഥാനിൽ അഹമ്മദ്യാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അഹമ്മദ്യാസിനെ മുസ്ലിംസായിട്ട് ഇന്ത്യക്കാർ കരുതുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മുസ്ലിം പാകിസ്ഥാനിലെ മുസ്ലിം സമ്മതിക്കില്ല കാരണം അവർ ഇതുപോലൊരു വേറൊരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി അവരെ പുറത്തി അടിച്ചു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം അഹമ്മദ്യാസിനെ മുഴുവൻ ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചു അവരുടെ നേതാവായിരുന്നു ആഗ ഖാൻ അഹമ്മദ്യാസിൻ്റെ നേതാവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി താമസിച്ച് അവിടെ വെച്ചാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അസാസിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആഗ ഖാൻ കൊട്ടാരത്തി വെച്ചിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിന് വരുമ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ആ ആഗ ഖാൻ മുസ്ലിമല്ല അഹമ്മദിയ വിഭാഗം ഓടി വന്ന അഹമ്മദ്യാസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ടിബറ്റിൽ നിന്ന് ചൈനാക്കാർ ടിബറ്റ് പിടിച്ചെടുത്തു ദലൈലാമായും ദലൈലാമയുടെ കൂടെയുള്ള ലാമാമാരും എല്ലാം കൂടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു പത്ത് പതിനെട്ട് ലക്ഷം പേര് വന്നു അവർ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നു സിലോണിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അവകാശങ്ങളില്ല എന്ന് സോളമൻ മുണ്ടാര നായകൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിന് റിസൾട്ട് സോളമൻ മുണ്ടാരകയെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടു സോളമൻ മുണ്ടാരയുടെ മകൾ ചന്ദ്രിക കുമാരതുങ്കയുടെ ഭർത്താവ് കുമാരതുങ്ക വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു അതോടുകൂടി തമിഴ് വംശജർ ഹിന്ദുസ് സിലോണിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറി വന്നു മുഴുവൻ പേരെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു സിറിയയിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചു കനാനായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു കനാനായ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഒറിജിനൽ അവിടെങ്ങും ഇല്ല കനാനായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു ഇവിടെ പാർപ്പിച്ചു അർമീനിയ അസേർ ബജാനും നമ്മൾ ഒന്നാം ലോമാന ശേഷം വലിയ കൂട്ടക്കൊലകളുണ്ടായി അർമീനിയക്കാർ ജീവനും കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഓടി വന്നു അർമീനിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ മുഴുവൻ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കേരളത്തിൽ തന്നെ അർമീനിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഒരു എണ്ണായിരത്തോളം പേരാണ് ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചു യഹൂദന്മാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഓടി വന്നു അവിടുത്തെ പീഡനം കാരണം എല്ലാ യഹൂദന്മാരെയും ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യക്കൊരു വലിയ സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യഹൂദന്മാർ എവിടെയെല്ലാം പോയോ അവിടെയെല്ലാം യഹൂദന്മാർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ യഹൂദന്മാരെ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് അവരെ സംരക്ഷിച്ച് അവർക്ക് സിനഗോഗുകൾ പണിഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവിടെ സ്വർണം കൊണ്ട് വേദപുസ്തകം പൂശിത്തന്ന ഒരേ ഒരു രാജ്യ ഭൂമിയിലുള്ളൂ അത് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തു ഇന്ത്യയിൽ യഹൂദന്മാരായ അഭയാർത്ഥികളെ ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചതിന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഒരു രാജ്യത്തിനും കൊടുക്കാത്തൊരു ക്രെഡിറ്റാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഗുണമാണിത് ലോകത്തിലെ ഏത് മതങ്ങൾ എവിടെ നിന്നെല്ലാം ഓടി ഓടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ
ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മുസ്ലിമിൻ്റെ കുടുംബേരത്തം തുടങ്ങുന്നത് അവർ ആ നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ഹിന്ദു പ്രമാണി ഒരു നായർ പ്രമാണി അവർക്ക് വസ്തു കൊടുത്തു അവരെ പാർപ്പിച്ചു എന്നും തന്നെയാണ് ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ക്രെഡിറ്റാണ് ലോകചരിത്രത്തിൽ മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഓടി വരുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും കുടിയേറ്റക്കാരെ സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെ കരുതുകയും ചെയ്ത സാർവദേശീയത സാർവലൗകികത എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ആ ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ വലിയ ക്രെഡിറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന കുടിയേറ്റക്കാരവിടെ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് ചക്മാസ് മുഴുവൻ വരെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് ഉദ്ധമതക്കാരാണ് ഈ ചക്മാസ് അവരെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു ബർമയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നവരാണ് ആഹോംസ് ആഹോം എന്ന വാക്കാണ് ആസോം എന്നായത് ഹ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ എന്നായി അതാണ് ആഹോംസ് ആസോംസ് ആയത് അങ്ങനെ ബർമീസ് ആസോംസ് വന്നവരാണ് ആസാമികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ മംഗോളോയുടെ പീപ്പിൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അവരെ മുഴുവൻ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലുള്ള മംഗോളോയിഡ് പീപ്പിൾ മുഴുവൻ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന മംഗോളോയിഡ് പീപ്പിളാണ് അവരെ മുഴുവൻ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ ലോകത്തിലെ ജനതകൾ ആരൊക്കെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു അവരെങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഭാഗമായി അവർ മാറിയത് ഇത് ഐ എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ട് പരീക്ഷ കയറി എഴുതി കളയരുത് ഹിസ്റ്ററി യഥാതഥമായി പഠിച്ച് വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ ഐ എ എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കെ എ എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹൗ ദേ ഒറിജിനേറ്റഡ് ഹൗ ദേ കെയിം ടു ഇന്ത്യ അപ്പോൾ കെ എ എസിൻ്റെ സിലബസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം ദ സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്താണ് ഇന്ത്യക്കാരാരാണ് ഇന്ത്യ എങ്ങനെ വിദേശാധിപത്യത്തിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഇപ്പോഴത്തെ ജനതകൾ എങ്ങനെ പതിനൊന്ന് രാഷ്ട്രമായി അതെങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എട്ട് രാഷ്ട്രമായി നിൽക്കുന്നു ആ എട്ട് രാഷ്ട്രത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറ്റം വന്നത് ഇത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ഇന്ത്യയെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനമാണ് കേരളത്തെ പറ്റി പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കേരളത്തെ പറ്റി കൃത്യമായി വിവരം വേണം എവിടെയാണ് ആദ്യമായി കേരള ശബ്ദത്തിൽ കേരളം വിളിക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ റഫറൻസ് തപ്പിയാൽ ആദ്യം കിട്ടുന്നത് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ തെക്കുള്ള ജനങ്ങൾ ആരൊക്കെ എന്ന് യുധീഷ്ഠനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് പറയുന്നു പാണ്ഡ്യഞ്ച കേരളാൻ പാണ്ഡ്യ ദേശവും അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനിപ്പുറത്ത് കേരള ദേശവും വരുന്നു പാണ്ഡ്യഞ്ച കേരളാൻ ഇത് വായിച്ചാൽ ഒറിജിനൽ മഹാഭാരതത്തിലുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളാരും തെറ്റിച്ചാലായിരുന്നത് കാരണം മഹാഭാരതം എഴുതിയ കാലത്ത് ഒരു ഇരുപതിനായിരം ശ്ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വേദവ്യാസൻ എഴുതിയ ജയഭാരതം ഐഹോൾ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ കാലം എത്തിയപ്പോഴേക്കും മഹാഭാരതത്തെ വിളിച്ചു സതസഹസ്രി ഒരു ലക്ഷം ശ്ലോകങ്ങളുള്ള പുസ്തകം നമ്മളെ കയ്യിൽ മഹാഭാരതം എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആയിരം ശ്ലോകങ്ങളായി കാരണം പല സ്ഥലത്തും പല ജനതയും അതിനകത്ത് ഇൻട്രപ്രലേഷൻസ് വരുത്തി അപ്പോൾ ബി സി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായ പാണ്ഡ്യ രാജവംശത്തെയും കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് വന്ന ഒരു കേരള ശബ്ദത്തെയും ക്രിസ്തുവിൻ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വേദവ്യാസൻ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ കാരണം അങ്ങനെ രണ്ട് വാക്കുകളില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻട്രപ്ലേഷനാണ് പാണ്ഡ്യഞ്ച കേരളാൻ എന്നിട്ട് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഈ കേരളത്തിലെ രാജാവ് കയറിയില്ല കൗരവക്ഷത്തും പോയില്ല പാണ്ഡവക്ഷത്തും പോയില്ല പക്ഷേ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ചോറ് കൊടുത്തോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും സദ്യ വിളമ്പി ഈ കേരളത്തിലെ രാജാവ് ആ രാജാവിൻ്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് പെരും ചോ ടു ദി എൻ പെരും ചോറ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം പോലെ സദ്യ കൊടുത്ത ഉദിയൻ രാജാവ് പെരും ചോ ടു ദിയൻ ഇതൊരു കള്ളക്കഥയാണ് കാരണം ഉദിയ രാജവംശം കേരളത്തിലുണ്ടായത് എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനടുത്താണ് ആ എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലടുത്ത് വന്ന ഉദിയൻ രാജവംശത്തിലുള്ള രാജാവ് വലിയവനാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആരോ മഹാഭാരത കാലത്ത് ചോറ് വിളമ്പിയവനാണ് ഞങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പെരിഞ്ചോറ്റു ഇ
പെരിഞ്ചോറ്റുദീൻ രാജാവിനെ പറ്റിയും കേരളാൻ എന്ന രാജാവിനെ പറ്റിയും പരാമർശനമുണ്ട് ബട്ട് മെനി ഹിസ്റ്റോറിയൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ ലൈറ്റർ ഇൻറ്റർപ്രലേഷൻ ഇൻ ടു മഹാഭാരത എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജനറൽ നോളജും ആ എക്സാമിനൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്നാൽ ഇത് ചരിത്ര സത്യമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും മാർക്ക് കിട്ടും അല്ല ഇതാണ് ചരിത്ര സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് അടിച്ച് പറത്താൻ പോയാൽ കെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടത്തുള്ള നല്ല നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് അടിക്കും കെ എസ് വരിഷയ്ക്കും നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് അടിക്കാൻ സാധ്യത അത് ജനറൽ നോളജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മനസ്സിലായിക്കോണം മഹാഭാരതത്തിൽ കേരള എന്നൊരു രാജാവിനെയും പെരിഞ്ചോറ്റുദ്ദീരുന്ന രാജാവിൻ്റെ പേരും പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയാണ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ആദ്യമായി കേരളം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ആദ്യമായി കേരളം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ ശൃംഗേരി ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കർണാടകത്തിലെ ശൃംഗേരിക്കടുത്ത് ഒരു റോക്ക് കട്ട് ഇഡിക്റ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാറയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവ് ആ ഉത്തരവിൽ വളരെ കൃത്യമായി അശോകൻ പറയുന്നു കേരളപുത്ര കേരളപുത്ര രാജാവിൻ്റെ രാജ്യം തെക്കുണ്ട് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് വരെയാണ് അശോകൻ്റെ കാലഘട്ടം അപ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കേരളത്തിലെ രാജാവ് കേരളപുത്രൻ എന്ന് അറിയപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ കേരള ശബ്ദം എങ്ങനെയുണ്ടായി പല പുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചാൽ കേരം അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ടാണ് കേരളം എന്ന പേരുണ്ടായത് കേരം തിങ്ങും കേരള നാട് എന്ന പേരുണ്ടായി എന്ന് ഒരു വ്യാഖ്യാനം അപ്പോൾ ഈ വ്യാഖ്യാനം ചരിത്രപരമായി നിലനിൽക്കുകയില്ല കാര്യം ബുദ്ധമതക്കാർ എ ഡി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ കേരളത്തിലോട്ട് തെങ്ങ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ തെക്ക് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വൃക്ഷമായതുകൊണ്ട് അതിനെ തെൻകായ എന്ന് വിളിച്ചു ഫ്രൂട്ട് ഫ്രം ദ സൗത്ത് ആ തെൻകായാണ് തേങ്ങാവുന്നത് തെങ്ങ എന്നുള്ള വാക്കാണ് തേങ്ങാവുന്നത് ഇനി ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വേറൊരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കരിക്കും വെള്ളത്തിന് നല്ല മധുരമാണ് അതുകൊണ്ട് തേൻ കൊണ്ട് തേൻ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന കായാണ് തേൻ കാ തേങ്ങ എന്ന് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാണ് പക്ഷേ കേട്ട് രസിച്ചു വേണം പരീക്ഷയ്ക്ക് കയറി എഴുതി വെച്ചുള്ളായിരുന്നു ഈ പരിപാടി അപ്പോൾ ബുദ്ധമതക്കാർ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ് തെങ്ങ് തെൻക ഫ്രൂട്ട് ഫ്രം ദ സൗത്ത് അപ്പോൾ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളത്തിൽ വരുന്ന ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ പേരിൽ കേരളം അറിയപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കേരളം ഉണ്ടായത് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാജവംശമാണ് ചേര രാജവംശം തമിഴ് ഭാഷയിൽ അളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യം ഇപ്പോൾ ചേരന്മാർ ഭരിക്കുന്ന രാജ്യം ചേറ ചേരൻ അളം ചേര അളം ആ ചേരളമാണ് കേരളമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് ഫൊനോട്ടിക്സ് അനുസരിച്ച് ച കെ ആയി മാറും വേറൊരു രസകരമായ ഒരു കഥ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളം മുഴുവൻ ചെളി നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഈ ചെളി പിന്മാറി പരശുരാമൻ വന്ന് മഴുവെറിഞ്ഞപ്പോൾ ചെളി പിന്മാറി അങ്ങനെ ചേറുള്ള രാജ്യമായതുകൊണ്ട് കളിമണ്ണുള്ള രാജ്യേ അതായതുകൊണ്ടാണ് ചേരളം എന്ന് വിളിച്ച് കേരളമായത് എന്ന സംഭവം ഇത് പരശുരാമൻ മഴുവെറിഞ്ഞ് കേരളം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ബ്രാഹ്മണർ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ഒരു കള്ളക്കഥയുണ്ട് ആ കള്ളക്കഥയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനൊരു കഥ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണർ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിലൊരു ഫിനോമൻ ഉണ്ടായി വെള്ളം പുറകോട്ട് മാറുന്നൊരു ഫിനോമൻ ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്ററോളം വെള്ളം പുറകോട്ട് മാറി സെൻട്രൽ കേരള ആൻഡ് സദേൺ കേരള ഇപ്പോൾ തൃപ്പൂണിത്തുറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം പണ്ടത്തെ തുറയാണ് പണ്ടത്തെ തുറമുഖമാണ് ഇപ്പോൾ തൃപ്പൂണിത്തുറ നിൽക്കുന്നതോ കടലിൽ നിന്നൊരു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകത്താണ് കാര്യം മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ കടൽ പുറത്തേക്ക് മാറി വൈക്കം വൈക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ഭൂമി വെള്ളം പുറകോട്ട് മാറി ഭൂമി പൊങ്ങി വന്നതാണ് വൈക്കം കടുത്തുരുത്തി കടുത്തുരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടൽ തുരുത്ത് തുരുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറമുഖം കടൽ തീരത്തുള്ള തുറമുഖം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കടുത്തുരുത്തി ചെന്നാൽ കടൽ നിൽക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ബാക്കിലാണ് വെള്ളം പുറകോട്ട് മാറി ഏറ്റുമാനൂർ മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് ഏറി വന്ന് നിരപ്പായ സ്ഥലം അതാണ് ഏറ്റുമാനൂർ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കുമരകം മണ്ണും കുമരകി പൊങ്ങി വന്ന സ്ഥലം കുമരകം കടലിനടിയിലായിരുന്നു കടൽ പുറകോട്ട് മാറി ഇപ്പോൾ പൊങ്ങി വന്നതാണ് കോട്ടയം പട
കോടി മതി തിരമാലകൾ കോടി മതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കോടി മത എന്ന് പറയുന്നത് നിരണം നീരണയുന്ന സ്ഥലം തിരമാല അണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് കടലിനടിയിലായിരുന്നു ഈ ഫിനോമിലാണ് നിരണം പൊങ്ങിയത് വെള്ളത്തിനടിയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങിയത് ഏഴ് എട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ സംഭവിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ കുട്ടനാട്ടിൽ എന്ത് പറ്റി വെള്ളം അങ്ങ് പുറകോട്ട് മാറി പക്ഷേ ചില സ്ഥലങ്ങൾ കടൽ തീര നിരപ്പിന് താഴെയായിരുന്നു അവിടെ ഇപ്പോഴും ചെളിക്കെട്ടായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൊല്ലത്തിൻ്റെ അവിടം തൊട്ട് അങ്ങ് തൃശ്ശൂർ വരെ കടൽ പുറകോട്ട് മാറി ഒരു ഫിനോമൻ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടി ഉണ്ടായി ആ ഫിനോമിനൻ പരശുരാമൻ മഴ പറഞ്ഞുണ്ടായതാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കേരള ചരിത്രത്തിൽ വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ ഫിനോമിനൻ വെച്ചിട്ട് ചേരളമാണ് കേരളമായെന്നുള്ള തിയറി വിശ്വസിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ കേരളം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ നാല് കഥയും പറയണം പക്ഷേ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ചേരന്മാർ ഭരിച്ച ചേരളമാണ് കേരളമായി മാറുകയെന്ന് പറയണം ഇപ്പോൾ പന്തളം രാജവംശം പാണ്ഡ്യന്മാർ അവിടെ വന്നു അവർ പാണ്ഡ്യ അളം പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ രാജ്യം ആ പാണ്ഡ്യ അളമാണ് പന്തളമായത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചേരന്മാരുടെ അളവാണ് ചേരളമായത് അത് പിന്നെ കേരളമായി ഇപ്പോൾ കേരളം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി അത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റണം എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് കേരളം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജോഗ്രാഫിക്കൽ ജൂറിഷ്യൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കവി പാടിയ പോലെ പച്ചയാമ്പിരിപ്പിട്ട സഹീനിൽ തലവെച്ചും സുജാബ്ദി മണൽത്തിട്ട വരെയുള്ള ഭൂപ്രദേശമാണ് വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട്സിന് ഇപ്പുറത്തുള്ള ഭൂപ്രദേശം ജോഗ്രാഫിക്കൽ എക്സ്റ്റൻഡ് കൃത്യമായിരിക്കണം കേരളത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ കേരളം എന്ന വാക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി കൃത്യമായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ കെ എസ് എൻ്റെ സിലബസിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗമാണ് ടൂറിസം ആ ടൂറിസത്തിൽ ചോദിക്കും ലോകത്തിലെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കേരള ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് എഴുതി വെച്ചു ഇവിടുന്ന് ഒരു ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ന്യൂസിലൻഡിൽ പോയി ന്യൂസിലൻഡിൻ്റെ പേരാണ് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ഇയാൾ അത് ആരും അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കേരളം ന്യൂസിലൻഡിൻ്റെ അത് തന്നെ എടുത്ത് കേരളം ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ഈ യൂ നമ്മുടെ നെറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ മൊബൈൽ അടിച്ചാൽ ഈ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ പത്തിരുപതും കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യന് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് അടിച്ചാൽ ന്യൂസിലൻഡിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ സാധനമാണ് അവന്മാരെ അമ്പത് കൊല്ലത്തിനും പോയിട്ട പേരാണ് നമ്മൾ മോഷ്ടിച്ചാണ് ഈ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് അപ്പോൾ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി നമ്മൾ മോഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ടൂറിസത്തിൻ്റെ പേരൊരു ചോദ്യം വരുമ്പം ക്യാൻഡിഡേറ്റ്സിന് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്താണ് കേരളം എന്താണ് ബേച്ച് ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് ഇത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് കിട്ടിക്കഴിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ക്ലാസ് റെസീവ് ചെയ്യും കെ എസിൻ്റെ സിലബസിലെ രണ്ടാം ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഐറ്റം വണ്ണിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം മേജർ ഡയനാസ്റ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് റിഫോംസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ പല സ്റ്റുഡൻസും ആദ്യം പുരാണങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ രാജവംശങ്ങളുടെയൊക്കെ ചരിത്രം പഠിക്കണം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കളയരുത് ഇന്ത്യയിലെ പുരാണ രാജവംശങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് രാജവംശങ്ങളെയാണ് ആ രാജവംശങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള വിശദമായ പഠനം കെ എസിൻ്റെ സിലബസിലോ ഐ എസിൻ്റെ സിലബസിലോ ഇല്ല ഇവിടെ ഡയനാസ്റ്റീസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡയനാസ്റ്റീസിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് അപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്ത ഡയനാസ്റ്റീസ് ആദ്യം വരുന്നത് അയോധ്യയാണ് കോസല രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമാണ് ആദ്യ കാവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാമായണത്തിലെ ഇതിവൃത്തമായ ശ്രീരാമനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജവംശമാണ് ആ രാജവംശം രാജവംശത്തിൻ്റെ ശരിയായ പേര് കോസലം എന്നാണ് കോസലം പതിനാറ് മഹാജനപഥങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഈ രാജവംശം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സൂര്യ രാജവംശം എന്നാണ് സൂര്യനെ പ്രധാന ദേവനായി ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ജനവി
ഇക്ഷ്വാഗു രഘു ദശരഥൻ ശ്രീരാമൻ തുടങ്ങിയ ആളുകൾ അതിൽ രഘുവിനെ പറ്റിയാണ് ഏറ്റവും വിശദമായൊരു കാവ്യം കാളിദാസൻ രചിച്ചത് രഘുവംശം എന്ന കാവ്യം എന്നാൽ ഐ എസ് പഠിക്കുകയോ കെ എസ് പഠിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഈ ശ്രീരാമന് മുമ്പുള്ള രാജാക്കന്മാരെ പറ്റി പഠിച്ച സമയങ്ങളായിരുന്നു ശ്രീരാമനെ പറ്റി ആണ് അഡ്മിൻസ്റ്റർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം നമുക്ക് വിവരം കിട്ടുന്ന ഭാവം ശ്രീരാമനെ എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ശേഷം ഇന്ത്യയെ രാമരാജ്യമാക്കും എന്നായിരുന്നു മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയുടെ സ്വപ്നം ഇന്ത്യയെ രാമരാജ്യമാക്കണം അപ്പോൾ ആ ആളുകൾ ചോദിച്ചു അങ്ങ് ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദുമത രാഷ്ട്രമാക്കാനാണോ ഈ രാമരാജ്യമാക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞല്ല ഇന്ത്യയെ രാമരാജ്യമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീരാമൻ ഉണ്ടാക്കിയത് പോലെയുള്ളൊരു ക്ഷേമ രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുക എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു യുട്ടോപ്യ പോലെ പ്ലേറ്റോ റിപ്പബ്ലിക്ക് പോലെ ആളുടെ സക്സിലൂടെ ബ്രേവ് ന്യൂ വേൾഡ് പോലെയുള്ള ഒരു ഐഡിയൽ ഭരണം അപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി എന്താണ് ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ശ്രീരാമൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ശ്രീരാമൻ്റെ ഭരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് സദ്ഭരണമായി മാറിയത് ഇത് കൃത്യമായി പഠിക്കണം അത് കൃത്യമായി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലേറ്റവും ആദ്യത്തേത് ശ്രീരാമനാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തു അതുവരെ അഡ്വൈസേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ശ്രീരാമൻ ആദ്യമായി അമാത്യന്മാരെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തു അമാത്യൻ അമാത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിസ്റ്റർ മിനിസ്ട്രി ഫോം ചെയ്ത് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ച് ഭരിക്കുന്ന ഭരണം രണ്ടാമതായി ശ്രീരാമൻ ഒരു ടാക്സേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു ടാക്സേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ടാക്സേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് ആ ടാക്സേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ശ്രീരാമൻ യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ വന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ധനകാര്യ മന്ത്രിയൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞ് കരം കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞു ശ്രീരാമൻ അതെന്താ അല്ല ഇവിടെ കരം വളരെ കുറവാണ് കൂട്ടണം കരം കൂട്ടിയാൽ അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ധനകാര്യ മന്ത്രിക്കും ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിക്കാണ് കരുത്ത പണം അവൻ്റെ കയ്യിലേ കിട്ടുക ശ്രീരാമൻ പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളോടും ചോദിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം തെരുവിലിറങ്ങി ജനങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ കരം വളരെ കുറവല്ലേ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പൊന്ന് തമ്പുരാനെ കരം കൂടുത കൂടിയത് കാരണം ഞങ്ങൾ കുറേ വർഷമായി കൃഷി ചെയ്തിട്ടില്ല കൃഷി ചെയ്യാതെ ഇരുന്നത് കാരണം ഈ രാജ്യത്തെ കൃഷിഭൂമികളൊക്കെ പാറയായി കിടക്കുകയാണ് പാറയായിട്ട് കാര്യം കൃഷി ചെയ്തിട്ട് കരമടച്ചിട്ട് മിച്ചം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങയുടെ മുതുമുത്തച്ഛന്മാരെ ദേവാസ യുദ്ധത്തിന് പോയി യുദ്ധത്തിന് ഏത് രാജ്യം പോയാലും ആ രാജ്യം പാപ്പരാവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ രാഷ്ട്രമായിരുന്നു ജോർജ് ബുഷിൻ്റെ അമേരിക്ക അയാൾ പോയി ഇറാഖിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും തലയിട്ടു എന്തുപറ്റി കരം കൂടി അമേരിക്കൻ എക്കണോമി പൊട്ടി രണ്ടായിരത്തി എട്ടായപ്പോൾ കാര്യം എയ്റ്റ് ട്രില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സായി രണ്ട് യുദ്ധത്തിന് അമേരിക്കൻ എക്കണോമി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കടമുള്ള എക്കണോമിയായി മാറിപ്പോയി ഇത് തന്നെയാണ് ദിലീപനും പറ്റിയത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ദേവാസുരത്വത്തിൽ ആര് ജയിച്ചാലും ദിലീപിന് വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല കാര്യം അയോധ്യയ്ക്ക് യാതൊരു ഗുണമില്ല ദേവം ജയിച്ചാലും അസുരം ജയിച്ചാലും അപ്പം ശ്രീരാമൻ എന്ത് ചെയ്തു ശ്രീരാമൻ ഇത് രണ്ടും കേട്ട ശേഷം അതിൻ്റെ നടുക്ക് കൂടി ഗോൾഡൻ മീൻ ഓഫ് ടാക്സേഷൻ എന്നൊരു തത്വം കണ്ടുപിടിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡ്യൂസ് ഈസ് ടാക്സ് നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ നൂറ് കിലോ റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇരുപത് കിലോ റൈസ് രാജ്യത്തിന് കൊടുക്കണം എൺപത് കിലോ റൈസ് നിങ്ങൾക്കെടുക്കാം നിങ്ങൾ അതേ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഇരുന്നൂറ് പറ നെല്ലെടുത്താൽ അതിൻ്റെ നാൽപ്പത് പറ നെല്ല് രാഷ്ട്രത്തിന് കൊടുക്കണം നൂറ്ററുപത് പറ നെല്ല് നിങ്ങൾക്കെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പോളിസി വന്നതോടുകൂടി ജനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാരണം എത്ര ഉണ്ടാക്കിയാലും ഒരു ജീവിത ശതമാനം കൊടുത്താൽ പറയാം എൺപത് ശതമാനം അവർക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അവർക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൃഷി നടത്താനും മിച്ചം വെക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായി ഇതാണ് ലോഡ് രാമാസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് രാമരാജ്യ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് രാമരാജ്യ വന്നത് കാരണം അയോധ്യ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായി അയോധ്യ സസ്യശ്യാമളമായ അയോധ്യയായി മാറി ഇതാണ് ഒരു ബലാത്സംഗ കഥയായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കഥ ഗൗതമൻ്റെ
ആചാര്യ നരേന്ദ്ര ഭൂഷൺ എന്ന പ്രസിദ്ധനായ സംസ്കൃത പണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇത് വെഞ്ഞാർത്ത കഥ എങ്ങനെ ആകുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അഹല്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹല്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഭൂമി ഹലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലപ്പ കലപ്പ് കൊണ്ട് ഉഴുതു മറിക്കാത്ത ഭൂമിയാണ് അഹല്യ ഗൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി ഗൗതമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥനായ കർഷകൻ ഗൗതമൻ ഉഴുതു മറിക്കാത്തതിനാൽ ഭൂമി അഹല്യയായി ഉഴുതു മറിക്കാത്ത ഭൂമിയായി കടന്നു പാറയായി കടന്നു ദേവേന്ദ്രൻ ആകാശത്ത് വന്ന് ഇടിയുടെയും മഴയുടെ ദേവനാണ് ഇടി വേയിച്ച് നോക്കി മഴ വേയിച്ച് നോക്കി ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ ശ്രീരാമൻ ത്രേതായുഗത്തിൽ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ അഗ്രികൾച്ചർ പോളിസിയിലൂടെ ആ ഭൂമിയെ തൊട്ടു അപ്പോൾ ആ ഭൂമി സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ സസ്യശ്യാമളമായ അഹല്യ എന്ന സുന്ദരിയായ അഹല്യയായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് നാനൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ ചിത്രരാമായണം വരച്ചു അമ്പലപ്പുഴയിൽ അവിടെ ശ്രീരാമൻ പാറയിൽ ചവിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം മര്യാദ പുരുഷോത്തമനായ ശ്രീരാമൻ ഒരു സ്ത്രീ പാറയായി കിടക്കുമ്പോൾ പോലും പാറയെ ചവിട്ടാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് വലത്തെ കാല് പൊക്കി ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് കാലിനടിയിൽ തട്ടുമ്പോൾ ഏതാനും മണൽത്തരികൾ പാറയിലേക്ക് വീഴുകയും പാറയ്ക്കകത്തുനിന്ന് സ്ത്രീ പുറത്തു വരുന്നതായിട്ടാണ് ചിത്രരാമായണത്തിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുണ്ട് ഒരു അളവും കൂടിയാണ് ചിത്രരാമായണത്തിൽ പാറയിൽ ചവിട്ടാതെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ചിത്രകാരന്മാരുടെ വലിയ സങ്കല്പം അപ്പോൾ ശ്രീരാമൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം വളരെ ഭംഗിയായി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മന്ത്രിമണ്ഡലം ഉണ്ടാക്കി ടാക്സേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ടാക്കി ആ ടാക്സേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം രാജ്യത്ത് ഋഗ്വേദത്തിൽ തന്നെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ബോഡീസിനെ ഭംഗിയായി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ലോകത്തിലാദ്യമായി ജനാധിപത്യം ഉണ്ടായത് ഏതൻസിലാണ് ക്രിസ്തുവിന് നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ലോകത്തിൽ ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു സിസ്റ്റം ഋഗ്വേദത്തിൽ ഫോം ചെയ്ത് അത് ഭംഗിയായി നടപ്പാക്കിയ ആൾ ശ്രീരാമനാണ് അതിലാദ്യത്തത് ഗ്രാമസഭ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗ്രാമത്തിലെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇരുന്ന് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നൊരു സഭയാണ് ഗ്രാമസഭ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഓർഗനൈസേഷനാണ് പതിനാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കേരളത്തിൽ ജനകീയ ആസൂത്രണം നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ ആ ജനകീയവാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിൽ ഗ്രാമസഭ കൂടാൻ പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നാലായിരം കൊല്ലത്തിനും ശ്രീരാമൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ കേരളത്തിലെ ഗ്രാമസഭകളായി ഇരുപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നു രണ്ടാം വർണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗോത്രസമിതി ഒരു ഗോത്രം പല പഞ്ച ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കും പക്ഷേ ആ ഗോത്രത്തിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഒന്നിച്ച് വന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും അതാണ് ഗോത്രസമിതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൻസിൽ ജനാധിപത്യം ഉണ്ടാവുന്നതിന് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യപരമായ രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസാണ് ഗ്രാമസഭയും ഗോത്രസമിതിയും ഇത് ശ്രീരാമൻ വളരെ ഭംഗിയായി രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിച്ചു അതോടുകൂടി ഡെമോക്രാറ്റിക് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവാനും അത് സങ്കലിതമായി രാജ്യഭരണത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭരണം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ശ്രീരാമൻ്റെ സൂര്യവംശമാണ് ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് സിലബസിൽ ആദ്യമായി ഡയനാസ്റ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഡയനാസ്റ്റി രണ്ടാമത്തെ ഡയനാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചാന്ദ്രവംശമാണ് ചാന്ദ്രവംശമാണ് കുരു പാഞ്ചാലന്മാരുടെ രാജവംശം അത് ഹസ്തിനപുരത്തിലാണ് ഹസ്തിനപുരം അപ്പോൾ ഐ എ എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു കമ്പൾസറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് മാപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ സാധാരണ കുട്ടികൾ തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഹസ്തിനപുരം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പല കുട്ടികളും പോയി ഹരിയാനയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കുത്തും വരച്ച് കാണിക്കും കാരണം ഈ കുരുക്ഷേത്രം ഹരിയാനയിലായതുകൊണ്ട് ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടത്തിന് അടുത്തങ്ങാണ്ടാണ് ഇവന്മാർ താമസിച്ചത് എന്നുള്ള സംശയത്തിലാണ് ഈ ഹരിയാനയെ കൊണ്ട് കുത്തുന്നത് ശരിക്കുള്ള ഹസ്തനപുരം യു പിയിലെ മീററ്റിൻ്റെ ഒരു എട്ട് കിലോമീറ്റർ വടക്കാണ് ഈ ഹസ്തനപുരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം മീററ്റ് പക്ഷെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഡൽഹിയാണ് ഡൽഹിയിലുള്ള ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ പോസ്റ്റ് ഓഫീസൊക്കെ ഉണ്ട് എക്കണോമിക് ടൈംസിൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെയാണ് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ അപ്പോൾ ഈ ചാന്ദ്രവംശം ഭരിക്കുന്ന ആ വംശത്തിൻ്റെ കാലത്ത് വളരെ കൃത്യമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭരണവ്
പരാശരന് സത്യവതി എന്ന മുക്കു സ്ത്രീയിൽ ഉണ്ടായതാണ് വേദവ്യാസൻ അപ്പോൾ വേദവ്യാസൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് നോൺ ബ്രാഹ്മണും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ബ്രാഹ്മണുമാണ് ആ വേദവ്യാസന് അംബിക അംബാ അംബാലികയിൽ ഉണ്ടായതാണ് ധൃതരാഷ്ട്രം പാണ്ഡു ഈ അംബി അംബാലികയും കാശിരാജാവ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒ ബി സി എന്നോ എസ് സി ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അപ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രം പാണ്ഡു ജനിച്ചപ്പോഴത്തേന് എബൌട്ട് എയ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ധൃതരാഷ്ട്രൻ പാണ്ഡു വാസ് നോൺ ആര്യൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് ആര്യൻ പാണ്ഡുവിൻ്റെ ഭാര്യ കുന്തി യാദവ പ്രിൻസസ് ആയിരുന്നു യാദവാസ് വർ നോൺ ആര്യൻ അപ്പോൾ അതിലൂടെ എഗെയിൻ ഇത് ദ മിക്സർ വാസ് ഡയലൂറ്റഡ് ബൈ ദ ടൈം പാണ്ഡവാസ് വർ ബോൺ അവരുടെ സെവൻ പെർസെൻറ്റ് ഉള്ളൂ ആര്യൻ ബാക്കി മുഴുവൻ നോൺ ആര്യൻ ആണ് എന്നാൽ കൗരവന്മാരോ കൗരവന്മാരുടെ അമ്മ ഗാന്ധാരിയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കാരി കാണ്ഡഹാറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ് കാണ്ഡഹാർ അപ്പം ഫോറിനറാണ് ഫോറിനർ ഫോറിനറുടെ മക്കളാണ് ഈ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മക്കളായ ദുര്യോധനനും ഒക്കെ അപ്പോൾ സുങ്ക രാജവംശം വരുന്ന സമയത്ത് ബ്രാഹ്മണരുടേതായ സുങ്ക രാജവംശം ബി സി വൺ എയ്റ്റി സിക്സിൽ വരുന്ന സമയത്താണ് ബൃഹദത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി സുങ്കൻ വരുന്നത് സുങ്കൻ വാസ ബ്രാഹ്മൺ അന്നാണ് ഈ ഇൻട്രർ കാസ്റ്റ് മാരേജസിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മിക്സിങ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റോപ്ഡ് വെൻ ദ സുങ്ക ഡയനാസ്റ്റിക് കെയിം അപ്പോൾ ഈ മഹാഭാരത കാലത്ത് വരുന്ന രാജവംശമാണ് ചന്ദ്ര വംശം രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വംശം അപ്പോൾ മഹാഭാരത യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ഭരണത്തിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് രാജ്യം കരിപ്പിടിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് മഹാഭാരതത്തിൽ വിശദമായ പരാമർശനമുണ്ട് ശാന്തി പർവ്വത്തിൽ ആ ശാന്തി പർവ്വത്തിലെ പരാമർശനത്തിൽ രണ്ട് ഇരുപതിനായിരം ശ്ലോകങ്ങൾ കൃത്യമായി ഹൗ എ കൺട്രി ഹാസ് ടു ബി റൂൾഡ് എന്ന കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട അംശം അതിലൊന്ന് പഞ്ചപാണ്ഡവന ഭരണത്തിൽ വന്നപ്പോൾ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരുടെ പ്രതിനിധികളായ അഞ്ച് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിൽ നിന്ന് ഭരിക്കും അങ്ങനെ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരുടെ പ്രതിനിധികളായ അഞ്ച് പ്രതിനിധികളിൽ നിന്ന് ഭരിക്കുന്ന ഭരണക്രമത്തെ പഞ്ച ആയുധന്മാർ ഫൈവ് റൂളേഴ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു ആ പഞ്ച ആയുധൻ എന്ന വാക്കാണ് പഞ്ചായത്ത് എന്ന വാക്കായി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു പഞ്ചായത്ത് അപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നഗരപാലിക സിസ്റ്റം നമ്മളുണ്ടാക്കി ആ നഗരപാലിക സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒറിജിൻ പാണ്ഡവന്മാരുടെ പ്രതിനിധികളായ അഞ്ച് ഭരണകർത്താക്കൾ ഓരോ ഗ്രാമവും ഭരിച്ച ഒരു സിസ്റ്റമാണ് പഞ്ചായത്ത് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരുടെ ടാക്സേഷൻ സിസ്റ്റം വളരെ കൃത്യമായി മഹാഭാരതത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അർജുനൻ എക്സസീവ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നടത്തിയപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഭരണം ഖജനാവ് കാലിയായത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അർജുനൻ പോയ ശേഷം ഭീമസേനൻ വന്നു അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഓസ്ട്രിറ്റി മെഷറായിരുന്നു സർക്കാരിൽ നിന്ന് പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കത്തില്ല ദ ഓസ്ട്രിറ്റി മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഭീമസേന ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു പീച്ചറി തീസിസാണ് അപ്പോൾ ഖജനാവിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുക്കാതായപ്പോൾ നാട്ടിലങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടായി ഇത് രണ്ടും വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ എക്സസ് ഈ എക്സ്പെൻഡിച്ചറുള്ള ഒരു കിങ് ഒരു മിനിസ്റ്റർ വരുമ്പം ഖജനാവ് എങ്ങനെ കാലിയാവും രാജ്യം ദരിദ്രമാവും ഹൈലി ഓസ്ട്രേറ്റി മെഷേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ രാജ്യം എങ്ങനെ കാലിയാവും ഇത് രണ്ടും മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആയി രേഖപ്പെടുത്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അങ്ങനെ മഹാഭാരതത്തിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം വളരെ ഭംഗിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് പതിനാറ് മഹാജനപദങ്ങൾ ഫോം ചെയ്തു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മഹാജനപഥം മകധം എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമായിരുന്നു മകധം അപ്പോൾ സൂര്യവംശവും പോയി ചന്ദ്രവംശവും പോയി പിന്നീട് മകധ രാജവംശം ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ സൂര്യവംശി വംശരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന നാലഞ്ച് രാജവംശമുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഏതാണെന്നറിയാമോ തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം സൂര്യവംശരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ മകധ രാജവംശം വന്നപ്പോൾ അവിടെ സീരീസ് ഓഫ് റൂളേഴ്സ് വന്നു സൂരീസ് സീരീസ് ഓഫ് റൂളേഴ്സ് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാജവംശത്തിലാണ് അജാത ശത്രു വരുന്നത് അജാത ശത്രു അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാർഹമായ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്
ജൈന മതത്തിൻ്റെയും ബുദ്ധ മതത്തിൻ്റെയും ഉത്ഭവമാണ് മഹാവീരൻ ജൈനമതം ഉണ്ടാക്കി ഗൗതമ ബുദ്ധൻ ബുദ്ധമതത്തിന് ആവർഭാവം കുറിച്ചു ഈ കുറിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് മകദ രാജവംശത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് രണ്ട് രാജവംശങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ജനാധിപത്യം ലോകത്ത് ആദ്യമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത രണ്ട് രാജവംശങ്ങൾ ഏതൻസിൽ ഡെമോക്രസി വരുന്നതിന് മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജനാധിപത്യത്തിൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാജവംശ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു ആ രാജവംശത്തിൻ്റെ പേര് ലിച്ചാവി രാജവംശം എന്നായിരുന്നു ആ ലിച്ചാവി രാജവംശത്തിൽ രാജകുമാരിയായിരുന്നു മായാദേവി ബുദ്ധ ഭഗവാൻ്റെ അമ്മ മായാദേവിയെയും പ്രസവിച്ച് ഏഴാം ദിവസം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ബുദ്ധ ഭഗവാനെ കൊണ്ടുപോയി വളർത്തിയത് അമ്മയുടെ അമ്മയായിരുന്നു ലിച്ചാവി രാജവംശത്തിൽ അങ്ങനെ ലിച്ചാവി രാജവംശത്തിൽ ചെറുപ്പകാലം കഴിച്ചു കൂട്ടിയുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധന് ഈ ഡെമോക്രാറ്റിക് തോട്ട്സ് ഉണ്ടായത് ബുദ്ധം മതത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റമാണ് ഒരു ആൾ ഡിക്റ്റേറ്റർ അല്ല സംഘം ഒരുമിച്ചിരുന്നാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതാണ് ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ഛാമി സംഘം ശരണം ഗച്ഛാമി എന്നാണ് സംഘം ചേർന്നാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഡിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് അത് ലിച്ഛാവികളുടെ ഡെമോക്രസിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ക്രിസ്തുവിന് അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏതൻസിൽ വിദ്യ ഡെമോക്രസി വരുന്നത് നൂറ് വർഷം മുമ്പ് വേറൊരു രാജവംശം വന്നു വൃജിയൻ രാജവംശമാണ് വൃജിയൻ കോൺഫെഡറസി അതിനെ രാജവംശം എന്നല്ല വിളിക്കുന്ന കോൺഫെഡറസി മുപ്പത് ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാണ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ വൃജിയൻ കോൺഫെഡറസിയിലെ രാജാവാരെന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ അവർ സംഘം മുപ്പത് പേരുടെ പ്രതിനിധികളിൽ നിന്ന് ഭരിക്കുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ പോയാൽ മകതയ്ക്ക് അപകടമാണ് എന്ന് അജാശത്രുവിൻ്റെ മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അജാശത്രു അയാളുടെ ഒരു സ്പൈയെ അയച്ചു ഇവരുടെ ഇടയ്ക്ക് അടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ പോയ ആളിൻ്റെ പേരാണ് വൈശ്യാകരൻ ആ വൈശ്യാകരൻ പോയി വൈജ്യൻ കോൺഫറൻസിക്കകത്ത് കയറി അവന്മാരെ തമ്മിൽ അടിപ്പിച്ച് നശിപ്പിച്ച് ആ വൃജിയൻ കോൺഫറൻസിൽ മുഴുവൻ മകതയിൽ ലയിച്ചു അവൻ്റെ പേര് ഇതാണ് വശീകരണം എന്നൊരു വാക്ക് തന്നെ മലയാള ഭാഷയിലുണ്ട് വശീകരണം ഈ വൈശാകരൻ കാണിച്ച പണി കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ വശീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് എക്സ് എക്സ്പെരിമെൻസ് ലിച്ചാവീസ് ആൻഡ് വൃജിയൻസ് അത് കഴിഞ്ഞ് അതാ ശത്രു ഭരണം നടപ്പാക്കി അതാണ് നന്ദ രാജവംശം എന്ന് പറയുന്ന രാജവംശം ഈ രാജവംശത്തിൻ്റെ അവസാന കാലത്താണ് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഇൻവേഷൻ ഇൻറ്റു ഇന്ത്യ അപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ യുദ്ധത്തിൽ നേരിട്ട രാജാവ് പോറസ് രാജാവ് പോറസ് എന്ന് അരിയൻ എന്ന യാത്രാകൂരന് എഴുതിയ ആൾ പറയുന്നത് പൂരു രവസ് എന്നാണ് പൂരു വംശജനാണ് പൂരു അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തോട് യുദ്ധം ചെയ്ത ഒരു രാജാവിൻ്റെ പേരെ അരിയൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അത് പോറസ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവാണ് ഈ പോറസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പൂരു രവസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശരിയായ പേര് പുരുഷോത്തമൻ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹൈദസ്പിസ് എന്ന യുദ്ധത്തിൽ വിദസ്ത അല്ലെങ്കിൽ സത്തലജ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ നദിയുടെ തീർത്ത് വെച്ചാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് പോറസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി രാജ്യം തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി പോയത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഹിസ്റ്ററി രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ രാജാക്കന്മാരുടെ ഹിസ്റ്ററി എന്നോട്ട് ഭരിച്ചു എവിടം വരെ ഭരിച്ചു എന്ന് യാതൊരു റെക്കോർഡും ഇല്ല ബിക്കോസ് ഇന്ത്യൻസ് ലാക്ക് എ സെൻസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മളെപ്പറ്റി ആക്ഷേപം പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസ് പഠിക്കുന്നൊരു കുട്ടി ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രേഖ മെഗസ്തനീസിൻ്റെ ഇന്ത്യക്കായിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു രേഖയാണ് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു സാന്ദ്രോ കോട്ടസ് എന്ന രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രാജാവ് എൻ്റെ രാജാവിനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ അമൃത കടസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് മെഗസ്തനീസ് ഇന്ത്യക്കായിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെഗസ്തനീസിൻ്റെ സമയം റെക്കോർഡാണ് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ സേനാ നായകന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന സെല്യൂക്കസ് നിക്കത്തോർ സെല്യൂഷ്യ കേന്ദ്രമാക്കി ഭരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ അംബാസിഡറായിട്ടാണ് മെഗസ്തനീസ് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് സോ ഹിസ് ഡേ ഡേറ്റ് ഈസ് ഡേറ്റഡ് അപ്പോൾ ആരാണ് ഈ സാന്ദ്രോ കോട്ടസ് ആരാണ് ഈ അമൃത കടസ് എന്ന് വേരിഫൈ
സാന്ദ്രോ കോട്ടസിൻ്റെ മകനെ നമുക്കറിയാവുന്നത് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ മകനെ നമുക്കറിയാവുന്നത് ബിന്ദു സാരൻ എന്നുള്ള പേരിലാണ് പക്ഷേ ബിന്ദു സാരൻ്റെ മറ്റൊരു പേരായിരുന്നു അമൃത ഘട മേഹങ്ങളുടെ ശബ്ദമുള്ളവനെന്നാണ് ഭയങ്കര ഘനഗംഭീരമായ ശബ്ദമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മനാ കിട്ടിയ പേര് ബിന്ദു സാരൻ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച പേര് ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള അമൃത ഘട അമൃത ഘട മേഹങ്ങളുടെ ശബ്ദമുള്ളവർ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ മെഗസ്തനീസ് പറയുന്ന അമൃത ഘടസ് എന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്തു അതാണ് ഷീ ടാങ്കർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ ഹിസ്റ്ററി ഇന്ത്യ ഹിസ്റ്ററിയെയും ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയെയും ടാലി ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് കൃത്യമായ ടാലി അപ്പോൾ ഈ ടാലി വളരെ കൃത്യമായി ടാലി ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാജവംശത്തിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് ഈ സന്ദ്രഗുപ്തൻ്റെ രാജവംശത്തിൻ്റെ പേരാണ് മൗര്യ രാജവംശം അപ്പോൾ ഈ നന്ദ രാജവംശം എന്ന് പോയി എന്ന് മൗര്യ സാമ്രാജ്യം വന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ബി സി എന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹൈദസ്പെസ് അത് കഴിഞ്ഞ് അലക്സാണ്ടർ തിരിച്ചങ്ങ് പോവും പോയിട്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിനാണ് അലക്സാണ്ടർ ബാബ്രോണിൽ വെച്ച് മരിക്കുകയോ കൊല്ലപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ ഈ ബഹളത്തിനിടയ്ക്കാണ് നന്ദരാജവംശം പോകുന്നതും മൗര്യ സാമ്രാജ്യം വരുന്നതും സോ ഫസ്റ്റ് മേജർ ഡയനാസ്റ്റി അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് മേജർ ഡയനാസ്റ്റി വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ ഒന്ന് അതിന് കാരണഭൂതനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ചാണക്യൻ എന്ന മൻ്റെ മനുഷ്യനാണ് ചാണക്യൻ വിഷ്ണുഗുപ്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതി അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിയ ഒരു സാധനമുണ്ട് അർത്ഥശാസ്ത്രം ചാണക്യൻ എഴുതാണ് ചാണക്യൻ കറുത്ത ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം തെക്ക് ഗൊല്ലാ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്നും ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ എസ് പി ആർ പറയുന്നത് ഗൊല്ലാ കൺട്രി കൊല്ലം ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ കൊല്ലത്തുകാരനാണ് ഈ ചാണക്യൻ എന്നൊരു തിയറി ഉണ്ട് അത് മലയാളികൾ കെ എ എസ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ചരിത്രത്തിലുള്ള ഒരു രസകരമായ ഇൻഫർമേഷനാണ് അപ്പോൾ ചാണക്യൻ നന്ദരാജവംശം ആക്ഷേപിച്ച് ഇറക്കി വിട്ട ആളാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോൾ കഥകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു തൊട്ടാവാടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുണ്ട കയറി പിടിച്ച് മുണ്ടം കുരിഞ്ഞു പോയി ആളുകളൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ പരസ്യമായിട്ട് നാണം കിട്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ആ തൊട്ടാവാടിയെ വേരോട് പിഴുതെടുത്ത് ആരച്ച് കാലയ്ക്ക് അതിനെ ഗംഗാതിയിൽ ഒഴുക്കി കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സംഭവം ബ്രാഞ്ച് സൊല്യൂഷനും റൂട്ട് സൊല്യൂഷനും ഒരു മരത്തിൻ്റെ ശാഖ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളി വന്നാൽ ആ ബ്രാഞ്ച് അങ്ങ് മുറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി ബ്രാഞ്ച് സൊല്യൂഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അടുത്ത ശാഖ വളർന്നു വരും അതിനെയും വെട്ടിയേ ചാതെ പക്ഷേ റൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരോട് പിഴുത് അവനെ ഇല്ലാതാക്കണം ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുത് വേരോട് പിഴുക ഈ റൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് ചാണക്കേൻ്റെ ഈ തൊട്ടാവടി ഓപ്പറേഷനാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ റൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് ബ്രാഞ്ച് സൊല്യൂഷനും റൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസിൽ ചാണക്കൻ കൊടുത്ത ഒരു സംഭാവനയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാണക്കൻ ഇങ്ങനെ നാണം കെട്ടിങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കുട്ടി ഇരുന്ന് പായസം കുടിക്കുകയായിരുന്നു പായസം എടുത്ത് വായി വെച്ച് കുഞ്ഞിൻ്റെ വാ മുഴുവൻ പൊള്ളിപ്പോയി അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു പൊന്നു മോനെ നീ നടുക്കൂടെ പായസം കുടിക്കാൻ പോടാ നീ പ്ലേറ്റിൻ്റെ അരികെ കൂടി ഇങ്ങനെ പായസം കുടിച്ച് 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 വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് നടുഭാഗം അവസാനമായി തിന്നാവും കാരണം നടുഭാഗത്ത് ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും ഇഷ്ടം പോലെ പായസമുള്ള സ്ഥലമല്ലേ അപ്പോൾ നീ പാ പാത്രത്തോടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തണുക്കും ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിൻ്റെ വട്ടവശം തിന്നതിൻ്റെ നടുക്ക് വരാവുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് ചാണകൻ ആശയം കിട്ടിയത് നന്ദ രാജവംശത്തെ നേരെ പാടവുത്തരത്തിൽ കയറി അവർ ആക്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടു ചുറ്റൊന്നും ആക്രമിച്ച് നാല് വശത്തുള്ള ജനതയെ ഇളക്കിവിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ തന്നെ ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത് നടുക്കി എന്നിട്ട് വേണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പായസം സൊല്യൂഷൻ ആ പായസം സൊല്യൂഷനിലാണ് പാടരിപുത്രം വീഴുന്നതും നന്ദ രാജവംശം പോയതും ചന്ദ്രഗുപ്തൻ മൗര്യൻ ഭരണത്തിൽ വന്നതും അപ്പോൾ ഈ മൗര്യൻ ഏത് ജാതിയാണ് ജാതിയൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷേ വളരെ നല്ലൊരു പങ്ക് ആളുകൾ പറയുന്നു അത് അവൻ്റെ അമ്മയുടെ പ
അദ്ദേഹം തെക്ക ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹം തെക്ക ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് ശ്രാവണ ബലോഗാള എന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുകയും ജൈന മതം വളർത്തുകയും ചെയ്തു ആ ശ്രാവണ ബലോഗാളയിലെ മലയുടെ പേര് ചന്ദ്രഗിരി എന്നാണ് ആ ചന്ദ്രഗിരിക്ക് ആ പേര് വന്നത് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ ആസ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ടു സൗത്ത് ഇന്ത്യ അതായത് ജൈനമതം സ്വീകരിച്ച തെക്കോട്ട് വന്നതാണ് ആ ജൈനമതം സ്വീകരിച്ച് വന്ന ആ ജൈനന്മാരിൽ നിന്നാണ് വയനാട്ടിലെ ജൈനന്മാരുടെ വലിയ അളവിലുള്ള വരവിൻ്റെ കാതൽ ജൈനമതം തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങളിലൊന്നും അതാണ് അങ്ങനെ ജൈനമതം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത കൂട്ടത്തിലുള്ള പ്രഗത്ഭനായ വ്യക്തിയാണ് ഇളങ്കു അടികൾ ചിലപ്പധികാരം എഴുതി ഇളങ്കു അടികൾ കണ്ണകിയുടെ മകൾ വളരെ പ്രസിദ്ധിയായ മണിമേഖല അവൾ ജൈനമതമായിരുന്നു അമ്പത് ജൈന സന്യാസികളെയും കൊണ്ട് തൃശ്ശൂരിൽ വന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂരിനടുത്ത് താമസിച്ചിരുന്നു മത മതിൽ അങ്ങനെ ജൈനമതത്തിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജവംശമുണ്ട് കളബ്ര രാജവംശം അതും ആദ്യം ജൈനമതമായിരുന്നു പിന്നെയാണ് ബുദ്ധമതത്തിലോട്ട് പോയത് അപ്പോൾ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ ജൈനമതക്കാരനാണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലാതെ ഹിന്ദു രാജാവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചുകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും ജൈനമത വിശ്വാസിയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത് വരുന്ന ആളാണ് അശോക ചക്രവർത്തി അപ്പോൾ അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ ഒറിജിനൽ പേര് എന്തായിരുന്നു ഐ എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അശോകൻ്റെ ശരിയായ പേര് കുണാലൻ എന്നായിരുന്നു കെ യു എൻ എ അല്ലേ പക്ഷെ അശോകൻ സ്വയം എടുത്തിരുന്ന പേരെന്താണ് അശോകൻ സ്വയം എടുത്തിരുന്ന പേര് ദേവനാംപ്രിയ ടിസ എന്നാണ് ദേവനാംബിയ ടിസ ടി എസ് എസ് എ അശോകൻ ഈഡിക്റ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇത് ആരുടെ ഈഡിക്റ്റാന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടിയില്ല ആദ്യം അത് വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ജെയിംസ് പ്രിൻസപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ വന്നിട്ട് ഏഴ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ അശോകൻ ഈഡിക്റ്റ് ഡെസ്ഫർ ചെയ്തു ഡെസ്ഫർ ചെയ്തപ്പോൾ ദേവനാംപ്രിയ ടിസ ദേവനാംപ്രിയ ടിസ എന്നൊരു രാജാവ് ആ ദേവനാംപ്രിയ ടിസ അശോക ചക്രവർത്തിയാണെന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്തു അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഷീ ടാങ്കർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഗ്രീക്ക് യാത്രക്കാരനായ അരിയൻ പറയുന്ന സാന്ദ്രോ കോട്ടസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഗസ്തനീസ് പറയുന്ന സാന്ദ്രോ കോട്ടസ് ചന്ദ്രഗുപ്തനാണെന്നും ദേവനാംപ്രിയ ടിസ എന്ന അശോകൻ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ കാണുന്ന രാജാവ് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ രാജാവായ അശോകനാണെന്നും ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ് ആ ഡേറ്റിങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡേറ്റ്സ് പിന്നെ ഡെസിഫർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ വലിയ പ്രാധാന്യങ്ങളിലൊന്ന് ഹി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് എംബറർ ഹു വാസ് കോൾഡ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഗ്രേറ്റ് ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കാണിക്കുന്ന ഒരു കള്ളമുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരെ മാത്രമേ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചുള്ളൂ അശോക ദ ഗ്രേറ്റ് അദ്ദേഹം ബുദ്ധമതക്കാരനാണ് അക്ബർ ദ ഗ്രേറ്റ് അദ്ദേഹം മുസ്ലിമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദിനില്ലാഹിയാണ് മൂന്നാമത് രാജ രാജ ചോള ദ ഗ്രേറ്റ് അദ്ദേഹം ദ്രാവിഡവറക്കാരനാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ കാസ്റ്റ് ഹിന്ദൂസിൽപ്പെട്ട ആരും ഗ്രേറ്റ് അല്ല ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു കള്ളകളിയാണ് ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഗ്രേറ്റ് ആവണമായിരുന്നു എങ്കിൽ വിക്രമാദിത്യ രാജാവിനെ ഗ്രേറ്റ് ആക്കണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഭൂരിഭാഗവും പിടിച്ചടക്കെ സന്ദ്രഗുപ്തനെ ഗ്രേറ്റ് ആക്കണമായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ശാഖാബ്ദം ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങിയ എ ഡി അൻപത്തെട്ടിൽ ശാഖാബ്ദം തുടങ്ങിയ വിക്രമാദിത്യനെ ഗ്രേറ്റ് ആക്കണമായിരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ മേജർ ഡയനാസ്റ്റി ഉണ്ടാക്കിയ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനെ ഗ്രേറ്റ് ആക്കണമായിരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഹൂണന്മാരെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് മാൻഡസൂറിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ബാലാദിത്യനെ ഗ്രേറ്റ് ആക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യക്കാരനായ കാസ്റ്റ് ഹിന്ദൂസിനെ ആരെയും ഗ്രേറ്റ് ആക്കാതെ ഒരു ബുദ്ധമതക്കാരനെ ഒരു മുസ്ലിമിനെയും ഒരു തെക്ക ഇന്ത്യയിലെ രാജരാജ ചോള ദ്രവിഡിയനെയും പിടിച്ച് ഗ്രേറ്റ് ആക്കിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കാണിച്ച ബോധപൂർവം ചെയ്ത ഒരു കള്ളക്കളിയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം അപ്പോൾ ചരിത്രം നിങ്ങളിങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുന്ന രസം പക്ഷേ സിവിൽ സർവീസിന് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പം സൂക്ഷ്മമായ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ
of all the great kings and emperors who ducked the walls of history the greatest of the of them all is ashoka the great loka jarthathile chakravarthi maarude rajakanmarum nammude vittigalil shobikkunna mahanmar charitrathinte ducks of history avare kootathil etto mahana rajava h g wells parayunu ashoka chakravarthi aanu idu h g wellsinte ലോക ചരിത്ര സമാഹരണത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു രാജാവിന് കിട്ടിയ അപൂർവമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇനി അശോക ചക്രവർത്തിക്ക് കിട്ടിയ വേറൊരു പേര് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റ് എന്നാണ് റോമ സാമ്രാജ്യം ക്രിസ്തു മതത്തെ അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ചക്രവർത്തി വന്ന് ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ച് റോമ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ക്രിസ്തു മതത്തിലാക്കി ഒരു ലോക മതമാക്കി ക്രിസ്തു മതത്തെ വളർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യയിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധമതക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ആ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ച അശോക ചക്രവർത്തി ആ ബുദ്ധമതത്തെ ലോകം മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു ഒരു മകനെ പിടിച്ച് സിലോണിൽ അയച്ച് ഒരു മോനെ മോളെയും കൂടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ അയച്ച് സംഘമിത്ര ആൻഡ് മഹേന്ദ്രൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ അയച്ച് തമിഴ്നാട് മുഴുവൻ ബുദ്ധമതമാക്കി ആന്ധ്ര ബുദ്ധമതമാക്കി ചൈനയിൽ ബുദ്ധമതം പോയി അവിടെ ഭയങ്കര ബുദ്ധമത കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി ഇന്ന് അറുപത് കോടിയാണ് ചൈനയിലെ ബുദ്ധമതക്കാരുടെ എണ്ണം അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ബുദ്ധമതക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ വരാൻ തുടങ്ങി ഫാഹിയാൻ ഹുയാൻ സാങ് ഇത് സിംഗ് അവർ വന്ന് യാത്ര വരണം എഴുതി ഫസ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റി വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇന്ത്യൻ റൈറ്റേഴ്സിൽ നിന്നല്ല ഈ ബുദ്ധമതക്കാർ ഇവിടെ വന്നവരിൽ നിന്നാണ് ബുദ്ധമതം ജപ്പാനിൽ പോയി ജപ്പാനെ ബുദ്ധമതത്തിലാക്കി തായ്ലൻഡ് വിയറ്റ്നാം ഉൾപ്പെടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ബുദ്ധമതം പകർന്നു ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ ബുദ്ധമതം പകർന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കംപ്ലീറ്റ് ബുദ്ധമതമായി ഇറാൻ്റെയും സെൻട്രൽ ഏഷ്യയുടെയും ഭാഗങ്ങൾ ബുദ്ധമതം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ബുദ്ധമതം എന്നൊരു വേൾഡ് റിലിജ്യനാക്കി ബുദ്ധമതത്തെ മാറ്റിയത് അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ വലിയ സംഭാവനയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബുദ്ധനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേര് ലൈറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിളിച്ചത് ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ബുദ്ധൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ മാറാനുള്ള പ്രധാന കാരണം അശോക ചക്രവർത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹിന്ദു ഡയനാസ്റ്റ് ഏതാണെന്നുള്ള ചോദ്യം ഐ എസ് പുരക്ഷയ്ക്ക് പലതവണ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് പേര് കൊടുക്കും പലരും കയറി മൗര്യ ഡയനാസ്റ്റിക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യും ഇത്തരം ശരിയല്ല വൺ ആൻഡ് ടു ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനും രണ്ടാമത്തെ രാജാവും ജൈനന്മാരാണ് മൂന്നാമത്തെ രാജാവ് അശോക ചക്രവർത്തി ബുദ്ധിസ്റ്റാണ് ഇനി അശോക ചക്രവർത്തി അവസാന കാലത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോനും മക്കളും എല്ലാം ബുദ്ധമതം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ അങ്ങ് പോയി അവസാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊച്ചുമകൻ സമ്പതി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വിപ്ലവം നയിച്ചു അശോക ചക്രവർത്തി അറസ്റ്റ് ജയിലിലിട്ടു അവിടെ രണ്ട് കൊല്ലം കിടന്നിട്ടാണ് അശോക ചക്രവർത്തി ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ മരിക്കുന്നത് സോ ഹി ഹാഡ് എ വെരി പരിതാപകരമായ അന്ത്യമായിരുന്നു ഈ മഹാനായ ചക്രവർത്തിക്ക് അപ്പോൾ അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ഭരണം ഇന്ത്യയുടെ ആദിമ രാജവംശത്തിൻ്റെ വിജയശ്രീലാളിതമായ ഒരു രാജവംശത്തിൻ്റെ കഥയാണ് അവിടെ ചാണക്യൻ ഒരുപാട് പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തി ആ പരിഷ്കാരങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ സിലബസിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റംസ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തു അതെങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം മാറ്റിയതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റം അദ്ദേഹം വരുത്തിയത് ഇറിഗേഷനാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഗാൻജറ്റിക് ബെൽറ്റിൽ വെള്ളം ഷോർട്ടേജ് ഉള്ള ഏരിയാസിലോട്ട് അക്വഡെക്സ് പണിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി ആ ഇറിഗേഷൻ അഗ്രികൾച്ചറിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന മൗര്യൻ എംപയറിലെ പട്ടിണി കുറയ്ക്കാൻ ആ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം സഹായിച്ചു ഇത് ചാണക്യൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇന്നോവേഷനാണ് അശോക ചക്രവർത്തി മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു പാവം ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിനെ പിന്നെ ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു ആദ്യം റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു പിന്നെ നാട്ടിൽ അപ്പടി മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു ഈ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച മരങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് സസ്യശ്യാമളമായ പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിച്ചു തണലുണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് നിന്ന് വുഡ് ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് വളർന്നു വന്നു 
പക്ഷെ ഇത് അഴിമതിയെ ഉണ്ടാക്കി ഓരോ മരം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോഴും സം ഗവൺമെൻറ് ഒരു ചെറിയ പൈസ അവർക്ക് സഹായം കൊടുക്കുമായിരുന്നു അവസാനം സമ്പതി കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ ആകെ സബ്സിഡി വാങ്ങിച്ച മരങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മരങ്ങളുടെ എണ്ണവും തമ്മിൽ വൺ ഇസ് ടു ടെൻ ആയിരുന്നു ഇക്വേഷൻ പത്ത് മരത്തിനും സബ്സിഡി വാങ്ങിച്ചു ഒരു മരമേ കാണാനുള്ളൂ ബാക്കി ഒമ്പണ്ണം കാണാനില്ല വെക്കാത്ത മരത്തിനും വെച്ചിട്ട് വെട്ടിയ മരത്തിനും ഒക്കെ സബ്സിഡി വാങ്ങിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായി അശോക ചക്രവർത്തി ചെയ്ത പരിപാടി ആശുപത്രികൾ സ്ഥാപിച്ചു മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾക്കും ആശുപത്രി സ്ഥാപിച്ചു മൃഗങ്ങൾക്ക് മൃഗങ്ങൾക്ക് ആശുപത്രി സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ അത് വലിയ റോല്യൂഷനാണ് വെറ്റിനറി ഡോക്ടേഴ്സിന് ഉണ്ടാക്കി അവരെ കൊണ്ട് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കി ഇത് അഴിമതിക്ക് കാരണപ്പൊതുമായി ചികിത്സിക്കുന്ന മൃഗത്തിൻ്റെ എണ്ണവും ആക്ച്വലി ചികിത്സ കൊടുത്ത മൃഗത്തിൻ്റെ എണ്ണവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമായിരുന്നു ഈ ടെൻഡേഡ് അപ്പ് ഇൻ ബിഗ് കറപ്ഷൻ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടെ കാലി ചികിത്സ കുംഭകോണമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ലല്ലു പ്രസാദാവിൻ്റെ കാലത്ത് കാലി തീറ്റ കുംഭകോണം അതേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഒന്ന് കാലി തീറ്റ മറ്റേത് കാലി ചികിത്സ കുംഭകോണം ഖജനാവ് കാലിയാക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികൾ കാരണം പക്ഷേ അശോക ചക്രവർത്തി സബ്സിഡിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സഹായം കൊടുത്ത മഹാനായ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽസ് മനുഷ്യർക്കുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ സിസ്റ്റം ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ ചാണക്യൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ സംഭവങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ ചാണക്യൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ വരുന്നതാണ് പോലീസിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നു പോലീസിനെ അപ്പോൾ വേത്രധാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുധം ധരിച്ച പോലീസുകാരൻ ഗൂഢപുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രഹസ്യ പോലീസുകാരൻ രഹസ്യ ഗൂഢവേഷത്തിൽ നടക്കുന്നവനാണ് ചാരൻ ചാരൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്പൈ സ്പൈസ് ഇങ്ങനെ പോലീസിനെ വാർത്തെടുത്തു ആൻഡ് ചാണക്യൻ ക്രിയേറ്റഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് എ പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ് ആ പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രെഡിറ്റിൽപ്പെട്ടവരായിട്ടാണ് അങ്ങനെ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ചോദ്യം വരും എന്തൊക്കെയാണ് ചാണക്യൻ ചെയ്തത് ചാണക്യൻ ചെയ്തത് ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഐറ്റമാണ് ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഐറ്റം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ ഡീത്രോൺമെൻറ്റിൽ ചെന്ന് നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം അപ്പോൾ മൗര്യ സാമ്രാജ്യം വളരെ ഭംഗിയായി പഠിക്കേണ്ട ഒരു സാമ്രാജ്യമാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്തത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യ ഒരു ഡയനാസ്റ്റിയാണ് വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡയനാസ്റ്റി അപ്പോൾ സൂര്യവംശം ചന്ദ്രവംശം നന്ദാരാജവംശം മൗര്യ രാജവംശം മൗര്യ രാജവംശത്തിൽ അവസാനത്തെ രാജാവ് ബൃഹദത്തൻ ഒരു സൈനിക പരേഡ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഹി വാസ് അസാസിനേറ്റഡ് അങ്ങനെയാണ് ബ്രാഹ്മണ ഭരണം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഉണ്ടാകുന്നത് പുഷ്യമിത്ര സുങ്കൻ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മിൻ ഡയനാസ്റ്റി ദ ഫസ്റ്റ് ബ്രാഹ്മിൻ ഡയനാസ്റ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് സുങ്ക ഡയനാസ്റ്റിയാണ് സുങ്ക ഡയനാസ്റ്റിയാണ് ഇൻ്റർ മാരേജ് ബിറ്റ്വീൻ കാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ കൺസോൾഡേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായി ഇന്ത്യയിലെ പല പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ബ്രാഹ്മണർക്ക് അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഡയനാസ്റ്റീസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു അതിലൊന്നാണ് ഇൻഡോ ബാക്ട്രീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ജനവിഭാഗം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു ഇൻഡോ ബാക്ട്രീൻസ് ഇവിടെ വന്ന ശേഷം അവരുടെ പ്രഗത്ഭനായ രാജാവ് മെനാണ്ടർ ആ മെനാണ്ടർ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ബുദ്ധമത പേരാക്കി മാറ്റി മിളിന്ദൻ എന്നാക്കി മിനാണ്ടർ മിളിന്ദനായി ഇൻഡോ ബാക്ട്രീൻസ് കേരള ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് മോതിരം ഇടുന്ന പരിപാടി കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മോതിരം പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മോതിരം ഇട്ടു ആ മോതിരം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് മോതിരം ബാക്ട്രീൻസ് ബി സി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് അറിയാതെ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തി സീതാദേവി ഹനുമാൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മോതിരം കൊടുത്തു വിട്ടു മുദ്രാ മോതിരം കൊടുത്തു വിട്ടു മോതിരം കണ്ടാൽ ശ്രീരാമൻ സീതാദേവ
ചൗന്തള എന്നപ്പം ചൗ ദുഷ്യന്തൻ്റെ മനസ്സിലായി ഗർഭം എൻ്റെ തന്നെ ആണെന്ന് പക്ഷെ അയാൾ കണ്ട ഭാവം നടച്ചില്ല വലിയ ദേഷ്യം ഉണ്ടാക്കി ശകുന്തള കഴിഞ്ഞ് പോന്നു അപ്പോൾ ഈ ദുഷ്യന്തനെ ഭരതകുലത്തിൻ്റെ ഒറിജിൻ നടത്തിയ ദുഷ്യന്തനെ ഒന്ന് വെള്ളഭൂഷണം ദുഷ്യന്തൻ്റെ മകനാണ് സർവോദ്ധമനൻ സർവോദ്ധമനനാണ് പിന്നീട് ഭരതനായത് ഭരതൻ്റെ വയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ കഥയ്ക്കകത്ത് തന്നെ കള്ളമുണ്ട് കാരണം ഭരതകുലത്തിലെ ഒറിജിനൽ ഭരതകുലത്തിലെ ജനിച്ച ആളാണ് വിശ്വാമിത്രൻ ആ ഭരതകുലത്തിൽ ജനിച്ച ആളിന് ഇലജിറ്റിമൻ ചൈൽഡ് ഉണ്ടാവുക ആ ചൈൽഡ് ശകുന്തളയാവുക ശകുന്തളയുടെ മകൻ ഭരതനാവുക അവർ രണ്ട് ഭരതന്മാരെ ഇട്ടിട്ട് ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിലെ കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് അതുപോലെ ആ ഒറിജിനൽ മഹാഭാരത കഥയിൽ മോതിരമില്ല ഇൻഡോ ബാക്ടീരിയൻസ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മോതിരത്തെ കാളിദാസൻ എടുത്ത് ദുഷ്യന്തനെ വെള്ളപൂശാൻ വേണ്ടി അഭിജ്ഞാന ശാകുന്ന എഴുതി മോതിരം കളഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ടാണ് ഓർമ്മ വരാഞ്ഞത് മോതിരം കണ്ട ഉടനെ ദുഷ്യന്തന് ശകുന്തള ഓർമ്മ വന്നു സ്വീകരിച്ചു കഥയാക്കി അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയൻസിനെ കൊണ്ടുവന്ന സംഭവം അതുപോലെ രാജാക്കന്മാരുടെ ത്രോൺ ത്രോണിനുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ഡ്രസ്സിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ മാറ്റങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗം ആ ജനവിഭാഗമാണ് ഖുഷാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ജനവിഭാഗം ഹാഫ് മംഗോളിയൻ ആൻഡ് ഹാഫ് സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ ഖുഷാൻസ് ഇവിടെ വന്നു അവരുടെ പ്രഗത്ഭനായ രാജാവ് കനിഷ്കൻ കനിഷ്കൻ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് കൗൺസിൽസ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ കനിഷ്കൻ ഇവിടെ വന്നു ഹാഫ് മംഗോളിയനാണ് പക്ഷെ എന്തു പറ്റി ആ കനിഷ്കൻ ബുദ്ധമതക്കാരനായി അശോക ചക്രവർത്തിക്ക് ശേഷം വന്ന ഇൻഡോ ബാക്ടീരിയൻസ് ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചു അതിന് ശേഷം വന്ന കുഷാൻസ് ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് കൗൺസിൽസ് നടത്തിയ കാഗവർണൻ അതാ ശത്രു മൂന്നാമത്തെ ആൾ കനിഷ്കനാണ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് കൗൺസിൽ നാഷണൽ കൗൺസിൽ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ കനിഷ്കൻ്റെ ഭരണപക്ഷക്കാരൻ എന്താണ് കനിഷ്കൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് വിക്രമാബ്ദം എ ഡി അൻപത്തെട്ടിൽ തുടങ്ങിയ വിക്രമാദിത്യ രാജാവ് വിക്രമാദിത്യ പേരുള്ള ഒമ്പത് രാജാക്കന്മാരുണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു രാജാവാണ് ഈ എ ഡി അൻപത്തെട്ടിൽ വിക്രമാദിത്യം തുടങ്ങിയ വിക്രമാദിത്യ അപ്പോൾ ആ വിക്രമാദിത്യൻ ഭരിച്ചിരുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് വിക്രമാബ്ദം ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഇത് മനസ്സിലായി കാണും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടു സെഞ്ചുറീസ് ബിഗ് പ്രോബ്ലം ആ കൺഫ്യൂഷൻ എന്നാണ് അടുത്ത മേജർ രാജവംശം വരുന്നത് അതാണ് ഗുപ്ത രാജവംശം ഈ ഗുപ്ത രാജവംശം എന്നുള്ള പ്രത്യേകത മനസ്സിലായി കാണാം ഗുപ്ത രാജവംശത്തെയാണ് അർണോൾ ജെ ടോയൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിനായിരം പേജുകളിലായി ലോകചരിത്രം സമാഹരിച്ചപ്പെട്ടു അനാലിസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഓരോ രാജ്യത്തിനും യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് റോമ സാമ്പ്രായത്തിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ്റെ ക്രിസ്തു മതമാണ് അങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഓരോ യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ആ രാജ്യം ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ അല്ലെങ്കിൽ രാജവംശം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റേറ്റ് ഏതായിരുന്നു അർജുനോട്ട് ടോയൻ പി പറയുന്നു ഇന്ത്യയുടെ യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗുപ്ത രാജവംശമായിരുന്നു ഇത് ഐ എ എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ചിലപ്പം വിച്ച് ഈസ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡയനാസിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഗുപ്ത രാജവംശമാണ് വളരെ വലിയൊരു പങ്ക് കുട്ടികളെ മൗര സാമ്രാജ്യത്തിന് വോട്ട് ചെയ്തു മൗര സാമ്രാജ്യം പക്ഷേ അത് ഗുപ്ത രാജവംശമാണ് അപ്പോൾ ഗുപ്ത രാജവംശത്തിൻ്റെയും മൗര രാജവംശത്തിൻ്റെ ഒരു കോമൺ കോമണാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യ രാജാവിൻ്റെ പേര് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ എന്നാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ ചന്ദ്രഗുപ്ത എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാം ചന്ദ്രഗുപ്ത ഫസ്റ്റ് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ്റെ മകൻ സമുദ്രഗുപ്തൻ അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യയെ യൂണിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു ഉത്തരം സമുദ്രസ് ഹിമാലയ ചൈവ ദക്ഷിണം യൂണിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും പാകിസ്ഥാനും നോർത്ത് ഇന്ത്യയും ബംഗാൾ വരെ പിടിച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ വടക്കൻ മേഖലയങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കി വിശാലമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി സമുദ്രഗുപ്തൻ സമുദ്രഗുപ്തൻ്റെ മറ്റേ പേരാണ് ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ നെപ്പോളിയൻ യൂറോപ്പിനെ യൂണിഫൈ ചെയ്ത പോലെ ഇന്ത്യയെ യൂണിഫൈ ചെയ്തു നെപ്പോളിയൻ യൂണിഫൈ ചെയ്ത് ആ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമേ യൂണിഫൈ ചെയ്തുള്ളൂ പക്ഷേ ചന്ദ് സമുദ്രഗുപ്തൻ യൂണിഫൈ ചെയ്തപ്പോഴത്തേന്
നവരത്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കെ എസിന് സെലസിനകത്ത് ആർട്ട് കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഭാഗം ആർട്ട് കൾച്ചറൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഒമ്പത് നവരത്നങ്ങൾ ധന്വന്തരി ഷമണക അമരസിംഹ ശങ്കുവേദാള ഭട്ട കടകർപ്പര കാളിദാസ വരാഹമൃവ രുചി എന്നാണ് ഒമ്പാണ് ഒമ്പത് ഗ്രേറ്റ് ഫീൽഡ്സാണ് അപ്പോൾ നവരത്നങ്ങളുടെ ഉത്ഭവവും ഇന്ത്യയുടെ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസിൻ്റെ കൺസോളിഡേഷൻ ഉണ്ടായ കാലഘട്ടം ചന്ദ്രഗുപ്ത വിക്രമാദിത്തൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ്റെ വിക്രമാദിത്തൻ്റെ കാലഘട്ടം തീർന്ന് കുമാരഗുപ്തൻ്റെ കാലഘട്ടം വന്നു ആ കുമാരഗുപ്തൻ ജനിച്ചപ്പോഴാണ് കാളിദാസൻ കുമാർ സംഭവം എഴുതിയത് രാജാവിന് മകൻ ജനിച്ച സംഭവം പരമശിവൻ്റെ കുട്ടി ജനിച്ച സംഭവമാക്കി അങ്ങോട്ട് എഴുതുകയാണ് അസ്തുസ്തര ശ്യാം ദിശി ദേവതാത്മ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രഗത്ഭമായ മഹാകാവ്യം പക്ഷേ കുമാരൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് കുമാരൻ കുമാരഗുപ്തനായിട്ട് മുപ്പത് വർഷം ഭരിച്ചിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഹൂണന്മാരുടെ വരവ് ഹൂണന്മാരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഹൂണന്മാർ ഹൂണന്മാരെ അല്ല ദ വർ നോട്ട് ഹൺസ് ദ വർ നോട്ട് വൈറ്റ് ഹൺസ് അവരുടെ റിയൽ പേര് ഹെപ്താലൈറ്റ്സ് എന്നാണ് ഹെപ്താലൈറ്റ്സ് അവർ യുക്രൈനിലെ ക്രിമിയൻ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തള്ളിക്കാറിയതാണ് അവരുടെ എ ഡി മുന്നൂറ്റി എൺപത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് പേർഷ്യൻ രാജാവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി പേർഷ്യ ഒരു കയ്യിലടക്കി എന്നിട്ട് അവർ ഇന്ത്യയിലെ കാശ്മീറും രാജസ്ഥാനും ഒക്കെ പിടിച്ചടക്കി അവരുടെ ആദ്യത്തെ നേതാവ് തോരമാനൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് മിഹിരകുലൻ തോരമാനൻ്റെയും മിഹിരകുലൻ്റെയും കാലത്ത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ കാശ്മീർ രാജസ്ഥാൻ ആൻഡ് പഞ്ചാബ് ഒറ്റ രാജ്യമായിരുന്നു അവരുടെ രാജ്യം അങ്ങനെ കുമാരഗുപ്തൻ പോയി പരാജയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ സ്കന്ദഗുപ്തൻ പോയി പരാജയപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യ മഹാനായൊരു ജനറലിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ബാലാദിത്യൻ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാൻഡസോൾ രാജാവായിരുന്നു ബാലാദിത്യൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഗുപ്ത സൈന്യം പോയി ആ ഗുപ്ത സൈന്യം എ ഡി നാനൂറ്റി എൺപത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹെപ്താലൈറ്റ്സിനെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു അവിടെയാണ് മാൻഡസോർ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാൻഡസോർ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാളിദാസൻ്റെ പേരുണ്ട് കാളിദാസൻ്റെ ഡേറ്റ് എന്ന ആദ്യം അറി അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു പക്ഷേ കാളിദാസൻ്റെ നാടകങ്ങളൊന്നും മാളവി അഗ്നിമിത്രമാണ് ഈ അഗ്നിമിത്രൻ ബി സി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ കാശ്മീർ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ് ശേഷമാണ് കാളിദാസൻ എന്ന് മനസ്സിലായി എ ഡി നാനൂറ്റി എൺപതിലെ മാൻഡസോർ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാളിദാസൻ്റെ പേരുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി നാനൂറ്റി എൺപതിന് മുമ്പാണ് അങ്ങയുടെ കാലഘട്ടം അങ്ങനെയാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത വിക്രമാദിത്തിൻ്റെ നവരത്നം ഒരാളാണ് എന്ന് ആ കാളിദാസനും ഈ കാളിദാസനും ഒന്നാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാലാദിത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് കിങ്സ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ബാലാദിത്തിൻ്റെ പേരെ കേൾക്കാനില്ല വാട്ട് ഹാപ്പൺ ടു ഹിം ഡിഡ് ഈ ഡൈ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഓർ ദ കോൺഫറൻസ് ഈ ഫോട്ട് ഈച്ച് അതർ വീഡോ നോ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഗുപ്ത രാജവംശം സഡൻലി അങ്ങ് ഇല്ലാതായിപ്പോയി എൻ്റെ ഒരു സനാർക്കി റൂളിങ് ഓവർ ദ ഹോൾ ഏരിയ ആ സമയത്താണ് ഹർഷൻ്റെ വരവ് ഐ എ എസിലെ കുട്ടികൾ കാണിക്കുന്ന വലിയ മണ്ഡത്തരങ്ങളൊന്നാണ് ഹർഷൻ്റെ മതമേതായിരുന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻസേഡ് ഹിന്ദുയിസം ലാസ്റ്റ് ദ കി ഗ്രേറ്റ് കിങ്സ് ഇൻ ദ ഹിന്ദു പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഹിസ്റ്ററിയിലൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അബുദ്ധ മറ്റുന്നത് ഹർഷ വാസ ബുദ്ധിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഒരു ബുദ്ധമത രാജാവാണ് ഹർഷൻ തെക്കേന്ത്യ പിടിച്ചിറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ വന്ന് ചാലൂക്യ രാജാവ് ചാലൂക്യ അസബ് വാദാബി അവിടുത്തെ പുലികേശി രണ്ടാമൻ അദ്ദേഹത്തെ യുദ്ധത്തിൽ തോപ്പിച്ചു പുലികേശി വാസ് കിൽഡ് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ ദ ബാറ്റിൽ അങ്ങനെ ഹർഷൻ പിന്നെ തെക്കേന്ത്യയിലോട്ട് കയറിയില്ല ഹി റിമൈൻഡ് ഇൻ ബീഹാർ ആൻഡ് ബംഗാൾ ആൻഡ് റിമൈൻ ദർ ഹർഷന് ശേഷം വീണ്ടും അനാർക്കി സെറ്റിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ അനാർക്കി സെറ്റിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ വരവ് അപ്പോൾ ഏർലി ഡയനാസ്റ്റീസ് എന്ന ഭാഗത്ത് സൂര്യവംശം ചന്ദ്രവംശം പിന്നെ ഈ മൗര്യരാജവംശം ഇൻഡോ ബാക്ട്രിയൻ രാജവംശം കുഷാൻസ് പിന്നെ വരുന്ന ഗുപ്തരാജവംശം ഹർഷൻ്റെ രാജവംശം ഇങ്ങനെ
ഗ്രേറ്റ് കിങ് സാരക്കയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് തകടം മറിയും മുസ്ലിംസ് വരുമ്പോഴത്തേന് ആ മുസ്ലിംസിൻ്റെ കാലഘട്ടം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കെടുക്കാം അപ്പോൾ കെ എസിൻ്റെ സിലബസിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഏർലി ഡയനാസ്റ്റീസ് ദർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് ഇനി ഈ കാലഘട്ടത്തെ പറ്റി നമുക്ക് വിവരം നൽകുന്ന രേഖകൾ ഒന്ന് ഫാഹിയാൻ്റെ രേഖയാണ് ഫാഹിയാൻ വരുന്നത് ചത്രുപത്ത് വിക്രമാദിത്തൻ്റെ കാലത്താണ് വിക്രമാദിത്തൻ്റെ പ്രശസ്തി കാരണമായ പല സംഭവവും ഇന്ത്യൻ റൈറ്റേഴ്സ് നല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഫാഹിയാനിൽ നിന്നാണ് ഹുയാൻ സാങ് വരുന്നത് ഹർഷൻ്റെ കാലത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് റിയലി ഉള്ള ഗ്രേറ്റ്നെസ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗ്രേറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഈ ഹുയാൻ സാങ്ങിൻ്റെ യാത്ര വരുന്നതാണ് ഹി ജസ്റ്റ് മേഡ് ഇം സച്ച് എ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സൺ അങ്ങനെ ഈ ഹൂണന്മാർ വന്നിട്ട് പുരുഷന്മാർ മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ അവർ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഈ കാശ്മീരിലും പഞ്ചാബിലുള്ളവർക്ക് നല്ല വെളുപ്പ് നിറം കിട്ടിയത് ഈ ഹെപ്താലൈറ്റ്സ് നല്ല വെളുത്തവർ വൈറ്റ് ഹാൻസ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ അവരുടെ ഫെയർനെസ് ആണ് അങ്ങനെ ഉക്ക യുക്രൈൻകാരുടെ സന്തതി പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ് കാശ്മീർ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന തുടങ്ങിയ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ യുക്രൈനിൻ്റെ ഒരു പ്രവിശ്യയാണ് ജാട്ടേ പ്രവിശ്യ അവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ് ജാട്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹരിയാന ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ജാട്ട് മേധാവിത്വമാണ് ആ ജാട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ സന്ധി പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഈ ഹൂണന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെത്താലൈറ്റ്സിനെ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയുമായി ചേർക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ എ ഡി എണ്ണൂറാമാണ്ടിന് അടുത്ത് രാജസ്ഥാനിലെ ബൗണ്ട് ഡബിൾ വെച്ച് ഒരു വലിയ അഗ്നികുൽ പൂജ നടത്തി അഗ്നിഹോത്രം അവിടെ വെച്ച് അവരെ മുഴുവൻ ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് ചേർത്തു അങ്ങനെ ചേർത്തവരാണ് ചൗഹാൻ സോളാങ്കീസ് എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ചവാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അവരുടെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഗോറി പരാജയപ്പെടുത്തിയ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ ഹിവാസൻ അക്തിങ്കുൽ ക്ഷത്രിയ ഈ ഹൂണന്മാരുടെ സന്ധി പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ആ സന്ധി പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് മീവാർ രാജവംശം അക്ബർ ചക്രവർത്തിയോട് യുദ്ധം ചെയ്ത റാണ പ്രതാപ് അല്ലെങ്കിൽ ബാബറിനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത റാണ സംഘ അവരെല്ലാം അഗ്നികുൽ ക്ഷത്രിയന്മാരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആളുകളല്ല രജപുത്രരാണ് അമ്മ വഴിക്ക് മൈറ്റോകോണ്ടറിയെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഇന്ത്യൻ ക്രോമോസോം കിട്ടും അപ്പൻ്റെ ക്രോമോസോം ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഇന്ത്യൻ ക്രോമോസോം കിട്ടത്തില്ല ദ വിൽ ബി ഫോറിൻ ക്രോമോസോം മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അക്ബർ അല്ല ഗ്രേറ്റ് റാണ പ്രതാപാണ് ഗ്രേറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങി ഇടയ്ക്ക് അപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിച്ചു ഇത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഒരുത്തൻ ഫർഗാനായി നിന്ന് വന്നു മറ്റവൻ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്നു ഏതാ റാണ പ്രതാപ് അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നും രണ്ടും ഫോറിനേഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഈ രാജവംശത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് ആ ഏരിയ ഡയനാസ്റ്റി വൈസ് ക്രോണിക്കൽ വൈസ് പഠിക്കണം എങ്കിലേ സിലബസ് കവർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സിലബസ് ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ചോദിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ എൻ്റെ നമ്പർ എഴുതിയെടുത്തോ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സീറോ ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ഫോർ എന്നോട് പറയാം നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സീറോ ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ഫോർ നിങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെയോ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഓണാവും അങ്ങനെ ഫ്രീ ഉള്ളപ്പോൾ വിളിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പരീക്ഷയുടെ നമ്മുടെ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തെടുക്കും പ്രിലിമിനറി കഴിഞ്ഞാലും മെയിൻ വരെ ക്ലാസ്സുകൾ തുടരും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സിലബസ് കവർ ചെയ്യുക ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും ഉള്ള ആർക്കും ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഈ വലിയ വീഡിയോ ആൻഡ് ഓഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്ന വലിയ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ചെയർമാനും പ്രത്യേകമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു